清净。回去吧天下皆知，美之为美，斯勿以；皆知善之为善，斯不善也。师傅从不教我们修行淬体，满屋的三千道经书卷都背完了。师兄，我先睡一下。这种灵光飞虫，神魂即散。最受不得震动，死了多可惜啊！师兄，你看，他的生命虽然短暂，但一样的绚丽多彩，这样的一生，也算得上精彩吧。是给师傅带来的经书吗？雨烟，长生，来。为师曾经救过一个人，当时他承诺，等孙辈成人，要与我门人结亲。现在这婚书一约来了，我看就在你们中选一个，接下这门亲事吧。什么亲事？那么长生，从今天起，徐有荣就是你的未婚妻了。师傅，缘分在此，收下吧。啊！啊，师兄，你这是在祝福我吗？嗯。这份是陈长生的婚书，你就带回去吧。长生，愚人，随我来。这书阁里的书卷都背完了，背完了。大道三千，这是最后一卷。这看不懂啊！这之中隐藏着天地道义，从没有人能够完全领悟。师傅，你也不能
，没有谁说自己真的能懂，我也不能。这可怎么办呢？但是为师会读，坐下。这第一个字读，赵，赵。赵，你们跟着一起念。赵，这第二个字读冒，冒，冒，冒，冒，冒。好美的夕阳啊！仙鹤好久没从徐府捎信来了，不知道徐老太爷身体是否安好？神都是什么样子的呢？徐有荣比我小三天，小三天也是小，是个小女孩吧？回去吧。啊啊啊
，师师兄，这里是哪里？长生，你不要起来。师傅，你能告诉我到底发生了什么事情吗？你从山上摔下的事，可还记得？我记得不太清楚了。你们两个受到凶兽袭击，是你师兄救了你。长生，你体内的经脉已经断成九节了。师傅，是因为我摔下山才会这样的吗？不，你这是天生的，你锁不住的魂魄会随着汗水排出。这是一种怪病，我想救你，但看这情形也拖不了很久，你最多也活不过二十岁。最多不会超过二十岁，连师傅你也没有法子吗？你好好休养吧。师傅，等等，我这个病能治吗？不能。不能治的病，还叫病吗？这不是病，是命。师傅，我曾经记得在《道藏经》中看到，逆天改命也是可以实现的，这是真的吗？是真的，但这并非是你能做到的。自古以来，也只有三个人做到过。他们三个一定很厉害吧？既然他们几个可以。那至少我还有一丝希望啊！师傅，我决定要去神都，我要改命。或许我没有他们三个那么本事，但是我还是想试一试。我不想就这么认命了，我想要活下去。师傅，八百年来，凡改命者必伴随腥风血雨，你未必能改命成功。但你的行为却会带来一定的影响，为师无法估量你会造成何等后果。你还是断了这个念头，留在山上，不得私自离开。愚人，带长生回去，照顾休息去采药，你照顾好长生。师傅，我心意已决。啊，师兄。你这是？快下山！多谢，多谢师兄。是，师傅，这是哪里？这一切都是您制造的幻境吗？为师说过，逆天改命自古只有三个人成功过，你不怕失败吗？不怕，起码有三个人成功过。师傅，我自己的命，当然由我自己来决定
。道藏三千，万法世界，这里是由你的精神世界所化成的结界。我最后问你，你真的有这决心吗？有。好。曾熟读《道藏三千》，他们包罗万象，但人世间的黑暗却并不在其中。欲望、权力、名声，所勾起的贪念，远比这世间的妖魔还要可怕。为了达到欲望的巅峰，有多少生灵变成累累的白骨？这些可不是道藏经能解决的。稍有不慎。恐怕会坠入永劫不复的深渊。这些世间的欲望随时会波及到你，并可能摧毁你。如此，你还愿意走上这条路吗？色令人目盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，十品攻略令人心发狂。不会退缩，更加不会放弃。从现在起，我就只想着这一件事情：绝对，绝对，不会放弃。逆天之路，一定会走下去的。师傅，师傅，弟子先前不辞而别，在此向您请罪。
是我私自下山，与师兄无关。你用幻境给弟子上了一课，弟子谨记在心。还有那桩婚事，我会去退掉。改命之路险阻万分，我陈长生不能耽误旁人。你可前往神都，若能通过六院会试，以投名身份进入天书陵，就有机会看到天书。以此，你或许会从天书中寻得一线生机。天书灵。嗯，从今天起，生死由天，修行在你，去吧。多谢师父真是太谢谢了。嗯，请问神将府怎么走？哦，从这里往东走，遇到街上最大的宅院便是了。多谢了。你找谁？啊，跟我来吧。你就到那堂等候吧。谁知道这家伙是哪里来的穷亲戚啊？尊师是否安好？嗯，家师安好。天书林逛了没有？
或者去看看离宫的常春藤，风景也是不错的。还没去过，过些日子再去吧。如此说来，你一到京都便先来了神将府，对吗？嗯，不敢耽搁。哼，原来如此，这少年对婚事竟如此心急。夫人，这是我的婚。等等，我不会同意这门婚事的。就算你拿出婚书，也没有意义。多年前，徐老太爷被你师傅所救，然后定下了这门婚事。在凡夫俗子眼里，这似乎是一段佳话，可实际上那是戏文里才会有的佳话。除了那些痴呆文妇，没人相信。而且，就在不久前，老太爷仙逝，这门亲事也就作罢了。我知道你是聪明人，那我们就应该像聪明人一样谈话。你现在唯一该考虑的应该是放弃这门婚事，然后你想获得怎样的补偿，我都可以答应你。这是为什么？哼，你问为什么？因为你的老师虽然医术不错，但依然只是个普普通通的道人。你自幼出身贫寒，可我的女儿是神将府的千金。而神将府就不是像你这样的普通人能够进来的地方。我的解释够清楚了吗？已经很清楚了。<笑>你清楚便好了。那你知道该怎么做了吧？你爱上的这杯茶是明前的蝴蝶茶，五两白银一钱。这茶碗出自皇家御窑，比黄金还贵。此时不饮，茶若冷了，说明你没有品茶的命，你便永远只是烂泥里的草根瓦砾。想通过攀附神将府来改变自己的人生，哼，简直是痴人说梦。其实您误会了，此次前来，我本就是打算将婚书交还府上。什么？你再说一遍。我这次是来退婚的。但现在我改变主意了。嗯，告辞道士也能成亲吗？啊！我师父他是道士，我并不是。哼！这么说你是普通人喽？正是，我还不曾修行。真的不曾修行？是的，将军。那道士在医治一道上可成圣手，他的徒弟。按说也应该有些本事的。纵使如此，那又怎样？现在最重要的是那纸婚书。姑娘是？我叫双儿，小姐的贴身丫鬟。哦。我问你，你和我家小姐真的有婚约？我和徐小姐她确实有婚约。嘘，我劝你日后切莫再说这句话了，不然只怕你会性命不保。神将府若想我死，直接把我杀了，岂不更好？无数双眼睛都在盯着神将府，所以在府里你倒是安全的。只怕出了府，若是口风不严，恐怕你就危险了。为何？因为秋山君才是神将府乘龙快婿的最佳人选。秋山君。不久之后，秋山君一家就会派使团来向朝廷正式提亲的。这个时候可是千万不能出差错的。难道说你连秋山君都不知道？我应该知道吗？当然，秋山君是南方第一大家族秋山家的大公子，被公认为是今后数百年东土大陆最有可能成为最强者的人选
，而且身为神国七律之首的他，据说是神龙转世。神龙。而我们家小姐可是光明神教下一代圣女的不二人选。要知道，很小的时候她就喜醉成功了。十二岁呢，去了南方圣女峰研习天书，很快就突破了坐照镜。世人都知道，秋山君可是一直爱慕着我家小姐，因为我家小姐是天凤转世之身。天凤，你现在该明白我为什么要你闭嘴了吧？我看那小道士不是随意好打发的人，也许我们该敲打敲打他了。是该敲打敲打了，在神都行事，定要万般小心才是。我自有分寸。我想知道，你为什么告诉我这些？因为我家小姐在心中和我提过你呀、啊。她虽然是不会嫁给你了，但是也绝对不会看着你莫名其妙的死去。如果你有自知之明，现在就当做一个正确的决定。我知道了，谢谢姑娘。哎哎，喂喂喂！此番走了，你可能会死掉的。可是每个人都会死的。哎呀，你知道我不是这个意思。夫人让你退婚，那你答应便是了，何必赌气说自己本来就是来退婚的呢？难不成这样的话，你就能挽回些颜面吗？我今天确实是来退婚的，你们信不信并不重要。若真是这样，为何前后反复？因为，你们都没有问过我的名字。从进府到现在，无论是夫人还是你，都没有人问过我的名字。我叫陈长生，这个名字很俗气，但师傅希望我能够健康长寿，所以为我取名长生，我就一直用这个了。可那又怎么样呢？你应该明白，你和小姐的世界之间隔着浩瀚的星河，你们俩的距离是永远也无法跨越的。因为整个大陆，我家小姐的真凤之血是独一无二的。可是我们每一个人，在这世间都是独一无二的。啊！你，你这般执迷不悟，只怕是要后悔的。去吧，定要将婚书拿回来。是。哎呀！客官请，您是要住店吧？哎，哎呀，这位客官，您先请。小二，给我一间安静的客房，切莫嘈杂打扰。嗯，哎，好嘞，大爷，二位楼上请。小姐，那个叫陈长生的拿着婚书到府里来了。不知夫人说了些什么，惹恼了他。他原本是想退婚的，可现在死活不退了。我看他做事一丝不苟，很是固执。哎，这个陈长生还真是有点麻烦呢。可那又怎么样呢？你应该明白，你和小姐的世界之间隔着浩瀚的星河。你们俩的距离是永远也无法跨越的什么人？哼！啊啊啊！别动！识时务的就赶紧退婚，否则你什么也得不到，还会赔上你的小命。神将府，吵死了！你是谁？少管闲事！我是不想管的，可我手中的剑，未必会答应。耶！耶！耶！
神都各学院春季招生将于本月举行，望各地考生准时至各学院参加出河，恪守各院院规。哎，公子，您的目标是青藤六院吧？当然，能成为青藤六院其中一间学院的学生，便可以不用参加出河，直接参加大超市了。哎，张兄，你最想进哪个学院啊？自然是天道院了。两百年来，天道院一共拿过二十四次大超市的头名，还为国教和各宗门输送了无数修行天才。就连当代国教教宗也是天道院的学生，可是名副其实的大陆最强学院。敢挡我路，你不想活了？哼，招摇过市。今天管闲事的人还真多、啊，哼！要不你们一起上啊是个妖族的人，走吧。好。我看你还是退下吧。啊，老师，再等等吧，再等等吧，老师。嗯嗯嗯嗯啊啊！老师，快走吧，走吧，快走吧，走吧。老师，求求你了，再给我一次机会吧。老师，老师，求求你了。嗯，哼。那感应石里蕴藏着类似神念的能量。握住那石头的人，真元越充沛，感应时便越明亮，对未曾修行的人是一点反应都不会有的。他这样真是自取其辱。呃呃，坐照镜，那肯定是他了。好厉害啊！哎，他就是汶水唐家那个天才唐唐。对了，现在改名叫唐三十六了。哎，我听说啊。第一次上青云榜就排在三十六名了，改这个名好像是要叫天下人都记得他。这能有多风光？也太自大了。哎，但那可是青云榜啊，天下所有少年天才都在榜上，真的是很厉害。众副院长，父亲，好，不错，你已经顺利通过出河了。没亮。哎，你难道不会修行？我没有修行。好吧，你很不一样。啊，你也听到了，我的确叫唐三十六，但是青云榜第三十六名，哼，在我看来是耻辱。是吗？是的，所以我要参加今年的大潮市。要拿第一名
。嗯，不行，有徐有荣在前，我应该是第二。哎，不对不对，还有那个秋山君压着。嗯，第三名就第三名吧。哎呀，总之，我一定要在天书林前的石碑上刻下我的名字。那到时你岂不是要改名字叫唐三？呃，呃，哎呀，你别说我了，还是说说你吧。我也要参加大潮市，不过。我从未想过拿第二或者第三，人确实要有自知之明。不过马，你也不用失了信心。我要拿第一。呃，大潮市，首榜首名。嗯，我只能拿第一。嗯、通过出河的考生可以去甲字楼准备笔试了。哎，站住！你要去哪儿？去笔试。你连出河都没通过，哪儿来的资格参加笔试？还不速速离去，休要在这里捣乱！我虽然没有通过出河，但我依然可以报考天道院。按照天道院第十七章第四律第八条备注项，入院招生的试卷才是唯一标准。而且十一年前青丽司也有过判例，感应时作为出河标准，只是因为它有效。才成了天道院约定俗成的规矩。规矩就是规矩，岂是你说破就能破的？主考若允我参加了这笔试，才是真的按规矩办事。你，难不成真有这样的判例？真有这样的判例？我看是这小子瞎编的吧。庄、啊、师叔好。庄副院长，您来了。按历年判例，确有此事，就让他参加考试便是。既然清丽司有过判例，你确实可以参加笔试。不过，就算你继续考试，也不会有任何机会，何必要浪费时间？学生还是想考试。笔试内容浩如烟海，相当耗费神识。你没有吸水，又怎能做出那些题来？你确定要考？确定要考。那你去吧。这三千道藏经包罗万有。从道门真义到天书出变，再到兵法阵型，甚至农稼医术都尽在其中。你们定要熟记于心。若能通识道藏，那便是更好的了石沉道停笔。嗯，答得如此完美的卷子，我已经十多年没曾见过了。你，你全答出来了。呃，你去等我消息，我要去请庄副院长亲自批阅此卷。你就不用等了，榜上没有你的名字。我要查卷。既然你用规章制度获得了考试的资格，就应该知道我天道院的试卷向来不允许重查，这代表着对天道院的尊重。你没有考上，便是没有考上。哎、啊，哎、啊，我不明白，考官刚刚还说他的卷子答得非常完美。何必如此在意一个普通人？他和普通人不一样，他是和我一样的天才。确实如此，他的卷子我看过了。
他没有吸髓，便能博闻强食如此，实在是难得。便是比起当年的王之策，也差不了太多。若是往常，我定会召他入院，亲自指导。可惜这次不行。呃，为什么？因为有人打了招呼。谁？神将府。天道院是什么地方？何时要开始听神将府的号令？徐世纪原本是令不动天道院的，可他家有只凤凰。嗯，陈长生，这家伙到底是什么人？我需要一个理由，我到底做错了什么？我知道你是谁，也知道你为何而来。虽然你通过了初试，不过很抱歉，我必须告诉你，摘星学院无法录取你。虽然这会违背一个大周军人的行事准则，但是我不得不这么做。因为什么？因为我们不能逆水行舟。原来如此。我明白了，不为难将军，在下告辞。师傅开出的名单上，只剩这最后一家学院了。请问，国教学院怎么走？嗯，国教学院，你是什么人？啊，在下陈长生，想去报考国教学院。嗯、找死！嘿！啊！这是。是他，是他，快快走，快走，快走，走走走走。见过木雨姑娘，你认得我？大周治下，谁不知道您和这只黑羊呢？既知此事，难道你不怕拿着婚约到处跑，会惹来杀身之祸吗？要不是有人想让你活着，恐怕你早就被丢进洛河里喂鱼了。真有人在乎我的死活吗？当然，但我很好奇，你真不怕神将府会置你于死地？圣后当朝，谁都要顾全一下大局的。你很聪明，我只是想活下去。我可以让你活下去，但你必须答应我，绝不能把婚约之事告诉任何人，否则就算魔君亲至，也保不住你的命。可以，但我是来神都求学的。这是剑书，凭着它，你可以进任何一家学院修行，但你只能进国教学院。可我还没有决定进国教学院。你只能进国教学院。因为你已经没有选择余地了，不是吗？我明白了，多谢莫雨姑娘成全。
嗯，请问，嗯，呃，嗯，你是何人？这是我的推荐书，我来申领名册和钥匙，最好再能领一些扫除工具。简书，放下吧。按大周律例，神都各学院的钥匙和名册都由英华堂来管理。教育补贴也在这边申请。嗯，这些话不用你来告诉我。说哪一家学院呢？国教学院。什么时候又开了一家新学院？报备了没？税钱交了没？不是新学院，是国教学院。国教学院。嗯，<笑>你在给我开玩笑吗？你知道这什么地方啊？英华堂，哼，那你也应该知道，英华堂可是神都六座圣堂之一，统管着神都的几十家学院。我可告诉你，在这里胡闹可是要挨板子的，还不速速退下？可你还没给我钥匙和名册。出去，少来烦我，再烦我，别怪我用剑棍招待你。滚，快滚！家学院的，他自称是国教学院的，<笑>自称国教学院，谁不知道国教学院多年前被血洗之后一直荒废着，连老师都没有，哪儿来的学生？他这么说，也难怪新教师会赶得出来。哎这印钱确实是教宗大人的，特别是这字，让我想起了十年前教宗大人被圣母娘娘请去教导王世子和墨雨姑娘的事情来。呃，如果教宗大人真的要重开国教学院，卑职该该、呃、好好的领会啊，领会精神啊，是啊。可算找到您了，您还真风趣啊！这样的剑书怎么不早点知会我呢？啊啊嘿嘿嘿！我早就给你了，是你自己没看。哎呦，这都怪我太大意了啊！哎，这是您要的国教学院的钥匙。啊，哎，这个呢是您要的国教学院的点名册啊，哎，还有一点办学院的经费，嘿嘿，哎，请您收下。嘿嘿，哎，您还有什么需要吗？我要人。很多人，啊，那个您可能不知道，国教学院现在其实只有您一人，因为这名册上的人是无论如何也找不回来了。我只是想找人将国教学院打扫一下，读书的地方总是要干净些好。啊，哦，您就放心吧，这事包在我身上。哎，速速找些人来把学院打扫干净，哎，房子也修一修，哎，切记先生的房间要重新布置一下。是。是哎，小江，我这边来的。哎，扶我上。哎，好。哎，两个人这边擦一下啊。哎，好嘞，好嘞，好嘞。哎哎哎哎哎，先生，先生，您您的名册还有经费。
戏随论。属下无能，起来吧，这事不怪你。这要是墨雨姑娘在场，就算我亲自去了，也会一样无可奈何的。请主人再给我一次机会，我一定把婚书给主人拿回来。将军，陈长生已经进了国教学院。这事我已经知道了。让陈长生进国教学院，不知墨雨姑娘这葫芦里卖的是什么药？嗯。婚书的事暂且作罢，退下吧。是。陈长生，你打算怎么处置？国教学院牵扯着太多人的利益，看现在这样的局面，陈长生只能算是被流放，应该不足为虑了。嗯，静观其变吧。说到底，他还是一个没有凝结神识、不会修行的废物而已。看他像是在准备修行啊！此人来头不小，修行也应异于常人呐、啊。玄之又玄，众妙之门，天长地久，大道泛平，其可左右，知大象天下往，望而不害，安平泰。修行共有六个境界：习髓、坐照、通幽、聚星、从圣、神隐。而第一静息髓，则分三个步骤。首先，我需要凝结神识。哦，哎，真是想不到，他还不能凝结神识呢。哎呦！我还以为重开国教学院的会是个天才，也不曾想只是个废柴呀、啊！看飞是在星海中迷路了。在半路呢、啊。
习嘴论上说，每个人都有属于自己的一颗心，只有点亮了自己的命星，方能引星光入体习嘴，开始修行的第一步。有人点亮了一颗星，那颗星离我们很远。这星虽然远，也未必就是真正的天才。今夜点亮命星的人，神识之强，意识之凝，极为少见，让我想到了当年的王之策。王之策先生当年一夜巨星，整个京都都有感应，和今夜哪里相同？哼，你这孩子又懂什么修行？娘娘，命星真的代表每个人的命运吗？除了命运，或者还可以有别的解释。什么解释？也有可能是命中克星。落落殿下不见了。嗯啊、殿下接千里牛离开了，千里牛可去往的方向无人可知。京都鱼龙混杂，殿下独自外出十分危险，去通知宫里人，其他人跟我来。是。是你是魔族的人，正是，奉魔族黑袍大人之命而来
们几个分头去找，务必把殿下找回来。此刻，殿下的族人正在寻找殿下吧？不必理会他们。你是想掳我，还是杀我？掳您，我无法离开京都，所以抱歉，我只能当场杀了您。你究竟跟了我多长时间了？从殿下离开故国，渡过八百里红河开始，我便一直跟着您了。那可真是已经很久了。可我不认为你能杀得了我。我的功法善于隐匿，虽然不是特别强，但刚好够把殿下杀死。告诉我你的名字。我叫魔鹤。魔鹤是姓，不是名字。殿下，拖延时间没有任何意义。<笑>原来你在乎我拖延时间呢。这里离皇宫的确非常近。这个结界几乎能隔绝一切的能量和信息，就算圣后正看着这里。必能察觉出什么？好吧，看来确实没有人可以找到我了。但是想杀我没那么容易。哎、有他傍身，自然会增添些底气。但我提醒您。不管您身边带着多少法器，殿下今夜都必须死。什么？落落殿下不见了，属下无能，可留下什么线索？殿下即千里扭突然离开，根本无迹可寻。金大人已带人四处查访，此刻尚不曾有什么发现。殿下的安危事关重大，你在这候着，我去禀报圣后娘娘。是。为什么细碎没有成功呢？是妖族神器，受他一击，一般人定是要当场丧命的。<笑>可惜，这些法器是杀不死我的。只要我还活着，那你就得死了。那就来试试吧。<笑>现在明白我所言非虚了吧？你这该死的家伙！呀！殿下先天血脉的能力果然了得，不过我看你像是还未习得如何使用体内的真元，这套中山风雨剑自然就漏洞百出了。<笑>可恶，赢不了！为了找那个人，真的会死在这里吗？你说什么？
你，我真的要死了吗？天星应付，真元随意，平万玄间，这风雨里，这是中山风雨剑的剑诀。谁在那儿？什么人？出来受死！陈长生，是他！你你你就是那个！小心，他来了！他在国教学院。传玉天神将，薛醒川。是。斗阵，魁岭。嘿。哼、呃。怎么可能？怎么可能？你还算机敏。斗阵和傀儡是阵法的方位，这个我还是懂的。我要杀了你！嗯、当心！秀区，唐卫、啊啊。你是谁？如何能变出我的行踪？耶史步是魔族最诡异的一种步伐。可由身法里藏着的风雪天机，隐藏自己的行踪，来去自如。这其中三千个方位，我自小就背过，自然能识得你的行踪。原来如此，耶史部就算在魔族内也是不传之秘，所以你应该是耶史族人，姓耶史。原来你自称魔亨，是怕别人识破你的步伐。可恶！先生能指出你的方位，再不走，我的中山风雨剑可是会杀了你的。军师大人果然拥有无上的智慧，他算得我不相死，想用圣器护着自己离开。于是他安排了这样一个奇怪的你出现。因为你的出现，我无法杀死他，便只能启用圣器，所以。我也要随着一起去死，这就是军师大人的意志，谁都无法抗拒。嗯、燕罗，百器谱上第十九位，传说中第一代魔君狩猎时的神器，一旦启动，天地皆困，无物能破。你怎么样？我不知道你是谁，未来也许会成为一个了不起的人吧。可惜今夜要陪我一起死了，一起灭亡吧。
什么时候睡着的？嗯，我怎么好像记得我找到了那个人，然后他……啊！啊对了，我找到他了，我终于找到他了，我要拜他为师，他救了我，<笑>他一定能帮我解决修行的困难。<笑>嗯。我说了，我教不了你。这是全套的《骊山剑法总诀》，无论是长生宗还是圣女峰，只要用剑的人都有学这套剑诀。只是那些男蛮子、小家子气，我为了弄这套剑法，还是费了些力气的。这三个箱子里，依旧只有这个能拿得出手。这些确实有些寒酸啦，要不，那这颗千里牛也送给你吧。这位姑娘，对着殿下，嗯，姑娘二字是你能叫的吗？不准对先生不敬，你们退下。呃，是殿下。先生，请收我为徒。我愿随你修行。为什么？昨夜先生是不是点亮了自己的命心？是的，不过我现在还没有洗髓成功。昨夜看你和那个魔族战斗，比起我来要强大许多，怎么可能找我来当你的老师呢？可我能击伤那个魔族，不全是先生教的吗？嘿，那只是凑巧而已。但先生知道中山风雨剑，还知道椰石步，这不可能是凑巧。我只是看的书比一般人多些。那真元运行的方法呢？中山风雨剑的剑诀，我早已熟记在心，但就是不知道怎么用真元玉剑。这个问题，即使是天道院和占星学院里面的老先生都不知道。可是先生您却能一言点化。但我真的就是个普通人。昨夜我昏过去之前。看到的画面是烟罗被划破后的满天星辰。那个时候，玉天神将薛醒川还没到呢。那又如何？先生的剑能划破烟罗，自然不是普通的剑。那您自然也不是普通的人。这是我师兄给我的剑，他有什么威力，我都不清楚。我真的只是一个连洗髓都没有成功的普通人，所以救你也是自保。无功不受禄，这些东西我是不能要的，你收起来吧。你要是困了，就赶紧回去睡吧。我我不困，洛洛还可以陪先生练功。为什么要这么委屈自己呢？刚刚我抱着先生闻了很长时间。嗯
：“先生，我有没有告诉过你，你的身上有股很特别的香味？”你就是为了这个才来拜师的吗？当然不是了，我的修行遇到很麻烦的障碍，只有先生能教我修行，所以我一定要拜你为师。我没有资格教你，也没有时间教你，我要读书，要修行。有很多的事要做、呃，先生，嗯、呃，先生，我我要去洗漱，你就不要跟来省了，先生，你继续洗，不用管我，我不会偷看的。快看，龙！啊，在哪？我是听说京都有龙，难道真的有？能借我一件干衣服吗？听说你进了国教学院，却不知你怎么会混到这般地步，半夜爬进了我的房间。<笑>你们国教学院被水淹了吗？给，你小心点，我的衣服很贵的。反正你有钱。嗯，也是。这么晚了，你居然还在看书，是明天天不亮了吗？哼，是为了让天海牙儿看不到明天的太阳。天海，他是谁？他你都不认识？那青藤燕呢？好耳熟的名字。哼，不跟你说了，睡觉。哟，阔少爷，你怎么出来了？不是说要闭关修炼，在青藤宴上挑战庄师兄吗？啊，我想起来了，青藤宴，是那个在大朝市之前进行的三叶比试吧？只有青藤六院的学子能参加，虽然其排名不代表任何东西，但却是大朝市的一次模拟，故而得到不少学生的重视。青藤宴上的名次。就是大朝市成果的风向标，意义非凡。没有意义的名次始终没有意义，所以一般六院的修行天才是不屑参加的。怎么，你这次要参加？修行天才，堂堂，就你这样的也配用这四个字？要不是仗着你家有钱，法器多，你能排到青云榜三十六名，还妄想在青藤宴上挑战庄师兄？你太不自量力了。就我看。别说挑战庄师兄了，遇到天海牙儿，他也能先把你给废了。你居然敢！等一等，请问这个天海牙儿到底是谁？啊啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
先生，荒唐，简直胡来！哦、嘿，二位，这位是曹教育，今天是为了青藤院的事而来。你是谁啊？我们国教学院的事情，何时轮到你来指点？哦嗯哎、既然朝廷都已经批准了，曹教育还是赶紧把认证程序做完就走吧。你确定要让一个没有洗髓的废物参加青藤院？呃，这不是按规矩办事吗？规矩？那我也和你讲讲规矩。以往年规矩，青藤宴按照大朝式规制，分作文事和武事两场。各学院要参加青藤宴，至少需要两名学生。可这破烂学院现在只有这么一个废物学生，怎么参加？你要本官如何完成认证？可这是教书处的工作。主教大人也吩咐过了，你以为本官真的是抵抗不住教书处的压力才来走一遭的吗？我来其实就是想看一看国教学院这座死坟究竟破落成什么样子，究竟有多可笑。最近京都有些传言，说教宗大人要重启国教学院，莫说这话有多荒唐，就算是真的，也要看看。我们这些老人答不答应？够了！怎么，生气了吗？可我告诉你，废了的国教学院就是废院，这里面的人也就是废物，谁也别想在这上面做文章。我会参加青藤宴，先生。啊！我不知道你为什么对我，以及对我的学院有如此大的意见，但如果你想把我拦在青藤宴外的话。我只能遗憾地告诉你，你不可能成功，因为你的态度太不礼貌了。可参加青藤宴需要两名废物，即便你有胆子参加，也不会有哪个白痴像你一样愿意进国教学院来凑数。你还坚持吗？我坚持。啊！我教不了你什么。你已经教了我很多了。成为国教学院的学生。很可能会迎来很多白眼，先生，我很擅长翻白眼的。<笑>你可能会承受很多羞辱与打压，不怕，没有人可以羞辱我。告诉我你的名字。我叫洛恒，先生您就叫我洛洛好了。你看，现在我们有两个人了。是呀，两个人了。哼，拿名册和笔来。名册在我这里，我填上谁的名字，谁就是国教学院的学生。快点认证吧！好啊，我倒要看看你们是怎么被各路高手羞辱的。学院出事，曹教育的三位师兄都是死在这儿的。你可以的。啊！我先告辞了。有劳。今天才问你的名字，真不好意思。我叫陈长生。我知道。见过老师。什么？陈长生要参加青藤宴？是的，据说还会带个女学生一起参加。哼！早知道他这么麻烦，当初就该狠下心来，把他扔到洛河里喂鱼去。请主人明示。你退下吧，除掉这个废物的事，我自有安排。
心疼宴要开始了吗？是的，还有小半个时辰。庄师叔，我并没有违反任何院规，凭什么关我？关你也是我的意思。这一届青藤宴很不一样，很不一样，不就是天道院做了主办，少往自己脸上贴金了。哎，还有骊山的人要来，生后娘娘自是不希望在男人面前有任何闪失。哈哈哈！原来不过是怕惹事。什么天下第一学院，我呸！依我看啊，天道学院赶紧改名，叫天下第一废柴学院吧。我再说一遍，放我出去！哎，已经开始了，青藤宴第一夜。教学院道，国教学院，没听说。国教学院是个什么学院？国教，好大的派头，也是青藤六院之一吗？那学院不是早已废弃了吗？他们什么来头啊？说是到底怎么回事啊？嗯，这不是那位小师妹吗？师妹，好久不见，你何时离开的天道学院？竟都不和师兄说一声。哦，是你呀、啊，张焕与张师兄，好久不见，学院长爷爷还好吗？这，他老人家身体一向硬。我想也是。<笑>先生，我们的位子在那边呢。主教大人到，东域神将到，啊我宣布青藤宴第一夜开宴。青藤宴历来是大朝式的御演，共分为文式、武式、对战三场。今夜是武式对战，希望各位以武会友，好好切磋。唐三十六呢？快给我出来！哎，哼哼。他竟然没出现，唐三十六是谁？这人又是谁啊？唐三十六听说，怎么没人管制管制他？这个家伙就是宗四所的那个小怪物，谁敢管他呀？是，轻点，人家可姓天海，就是那个天海牙儿啊。那可不，那可是圣后娘娘的天海家。哼，那个乡下废物呢？不是说要废了我吗？怎么当起缩头乌龟了？天道学院难道就是养乌龟的吗？哈哈哈哈哈哈哈！哼，你再乱来，我是不会介意第一个挑战你的。哈哈哈哈哈哈！庄公子
，你的岁数比我大那么多，可不能以大欺小哦。哈哈哈哈！嗯，谁在笑？难道说我不能笑吗？当然能笑，不过我现在准备打死你，看你还笑不笑得出来。别去！我之所以笑，就是想告诉所有人，摘星学院依然像从前一样，不懂得什么叫做畏惧。教官，请让我为摘星学院的尊严而战。青藤彦重在交流，希望你们点到为止。今夜第一战现在开始。嗯、我名叫轩辕破，我是摘星学院一年级的新生。客套也没用，我是绝对不会手下留情的，请赐教。<笑>哎。哎！啊，好强大的真元啊，好厉害！哎，呀，嗯，灭，喂，哥，啊，原来是个妖族少年。不，一清半了。哼，没想到你小子居然还能接下我一招。不过等一下，你就没有那么好运气了。胜负已分，快住手！就是废物！<笑>一场宗四所天海崖二获胜。京都很多人都知道，宗四所有个小怪物，他嗜杀成性，杀人无数，却没人治得住他。不是因为他太强，却是因为他的姓天海，圣后家的那个天海。嗯哼，真是不堪一击呀、啊！比赛场上生死由命，你们摘星学院可不能坏了规矩。来，慢点儿，小心，小心点儿。先生，我们去看看那个学生好吗？也许你的医术可以帮他。你们以为青藤宴是什么地方？想来就来，想走就走。那你呢？你以为青藤宴是什么地方？比武场上点到为止。刚才明明胜负已分，为何你还要对他下如此重手？大胆，哪儿来的白痴，竟敢这么跟我说话？国教学院，陈长生。国教学院，哈哈哈哈哈哈哈。原来重开国教学院的人是你呀！正是。哼，我早就听说唐三十六和那个传说中重开了国教学院的废物是朋友，没想到真让我遇见了你。哼，既然唐三十六今晚当了缩头乌龟，这笔债就算在你头上吧。只可惜你原本就是个废物，已经废无可废了，也不知道我伸伸手指头。你会不会被我打死呀
。当然，你要是当众宣布退出国教学院的话，我倒是可以考虑放你一马啊！<笑>先生，对不起，我说过，成为国教学院的学生，你可能会承受很多羞辱，还有打压。先生，并没有人羞辱我呀。嗯，你是谁？国教学院的一名学生。原来你也是那个鬼地方的学生。放心，你长得这么漂亮，我会让你死得好看些。你，天啊真是，真是太不可思议了！你，你到底是谁？什么来头？我叫乐乐，陈长生的徒弟。不要，不要杀我！不要，救命！不要，不要杀我！住手！胜负已定，休得胡来！你可真是好大的胆子！要知道，圣后娘娘可是我的姑奶奶，再敢动我半分，只怕这里的人会活吞了你们啊！哼！刚才他说要废了唐三十六，而唐三十六是我的朋友。明白了，先生。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。两位，请回吧。轩辕破已经不在学院里了。啊，怎么可能呢？这才过了半天，他还受着伤，能去哪里呢？我们只是想看看他，让先生医治他。你怎么就说不通呢？啊啊、麻烦前辈，我们只是想探望一下那位轩辕同学。可是轩辕破真的不在学院里啊！昨晚大夫稳定好他的伤情之后。判定他经脉尽断，绝不可能再修行了。之后他就自请离院了，我们也不知道他去了哪里呀、啊。怎么这样？亏我记得带着先生来看他。两位，昨夜青藤第一夜闹得这般风风雨雨，摘星学院也无暇招待二位了，请回吧。嗯哎，先生，嗯，那人说的没错，青藤宴暗潮汹涌，之后的第二夜，我们就别去了吧。那么今天就没事了，先生，我们逛逛街吧。啊！哇哇，先生快看，嗯、好棒啊
，好看。做的，吃了有什么益处？哎呀，没什么益处，倒是也没什么坏处呀。嗯，呃、好酸呐、啊。关心那个轩辕坡，因为因为神都很少看见妖族的伙伴，而且他很勇敢啊。确实勇敢，轩辕坡的血脉虽不如你的强大，但废了实在可惜。只是，嗯、只是，只是什么？先生，你是不是有话要说呀？没事，这不重要，等真遇到了轩辕坡再说吧。嗯，好。哎，你看，你看。占星学院怎么会养出这样一个废物呀？就是啊，废物啊！你看看那手，毛茸茸的，像什么呀？真是个大废物！大废物！哎，你看，还洗碗呢！大猩猩洗碗吧？啊！欺负一个受伤之人，算什么本事？谁呀？啊？哎，这不是打残了天海牙儿的那个小姑娘吗？啊！快走快走快走快走！你们是？我叫洛洛，这是我的老师陈长生，我们两个都是国教学院的学生。是你们？嗯，没错。谢谢你的出手相助，我……我听说你离开摘星学院了，是他们把你赶走的吗？学院没有开除我，只是我的右臂已然废了，再也无法修行。我不想留在学院里吃白饭，所以出来了。那你以后？准备怎么办？为了我来神都修行，部落里的长辈凑了很多钱，我当然不甘心回去。只是我们妖族体质与人类不同，废了的手臂很难治好，以后恐怕只能做个普通人了。先生，你能帮帮他吗？我试试吧。太好了！哦，你以后别做这些粗活了，跟先生走吧。他能帮你？不需要了。部落里的长老从小就教育我们，不要接受任何的同情，特别是人类的。你跟我来。哦。啊。他同意了。有什么感觉？有些酸麻。你的右臂有希望治好。你看，我没骗你吧？现在试着将真元运至取池穴，再至池泽穴、少冲穴、天泉穴。
，竟然恢复了，连摘星学院请来的御医都没治好我，你一个普通人竟然治好了，不愧是先生，哎，你还不谢谢先生？是，谢谢先生，轩辕铺此前多有无礼，请见谅。重新修复经脉，不是一朝一夕的事，可能还需要一段时间，我建议你留在这里好好休养。反正这里还空着很多地方。哦，可是我不是这里的学生，不能在这白吃白喝。那好办呀，你变成这里的学生不就行了？哦，不需要考试，只要登记一下就可以了。哦，就由我来教你啦。见过师傅，我见见过师祖。<笑>我饿了。<笑>饿了就去做饭呀。国国教学院不放饭吗？我们出去吃吧，啊、去街上走走。钱长生，长生，钱长生，钱长生，钱长生，不在啊！这家伙，本少爷可是好不容易逃出来找他的，他跑去哪儿了？说神国七里都来了，喂喂，这些都是什么人啊？搞那么大的阵仗？这是南方来的使团，据说是来参加青藤宴的。往年不都是冬至以后才来的吗？听说这次南方使团来，会在青藤宴第三夜，就是七夕节当天，代表秋山家向神将府提亲。如果没有意外，秋山君和徐有荣的婚事就能定下来了。神龙和天凤果然是要在一起了。什么？这么快？可不是嘛！哎，我们的凤凰终究还是要嫁去南方了。请问一下，秋山君来了吗？提亲自然是长辈主持，同门帮衬。他此刻怎么会来呢？就是神国七律也只来了三个人，不过这三个人实力不容小觑。哦，其中最厉害的莫过于神国七律的第二位狗寒石。他通识道藏，学识渊博，在骊山年轻一代弟子，甚至别的宗派年轻弟子心中地位极高，算是大脑一般的角色呀。那还有谁？哦，排名第四的关飞白，和排名第七的七坚，看看，就是他们，骊山数千弟子当中，才能选出七名最强少年。神国七律，好气派呀！不是不气啊。先生，我们快走！啊？怎么了？难道是神国七律？不，我感觉到有人埋伏，他们想趁乱击杀我们。你们是何人？竟敢包围殿下？<笑>什么殿下？我只看到三个不知天高地厚的国教学院学生，你们竟敢废了圣后娘娘的侄孙，还不严谨就路？你们是曹教育派来的人，哼，他胆子可真够大的，我看他也活不长了。你们知道的太多了，带着这些问题进坟墓吧。
们三十六。哎，我才被关禁闭一天，你怎么就弄得这么狼狈啊？你怎么来了？本来是想找你来喝酒的，发现你不在国教学院，就出来找你喽。如你所见。有那么多人，并不希望我活着。青藤燕本也不打算去了，本不打算去。现在呢？我说，能帮把手吗？<笑>如你所愿。嗯。嗨！哼。哼。教学院到。啊，啊，先生，你先进去吧。将军，我以为第三夜你不会来，你为什么要来？世叔，我是国教学院的学生，是有资格参加青藤宴的。看来你不准备继续遵守你的承诺了。我会遵守我自己的承诺的，但我并不奢望所有人都能做到。哼，真是幼稚信守承诺，不将婚约之事公开，我还可以饶你一命。真正该信守承诺的是将军。嗯，毕竟之前定下的那纸婚书，才是真正的承诺。
都是。多谢你醒了，见过莫雨姑娘。我一直觉得你是个聪明人。你没有去青藤宴第二夜，我以为你已经想通了。这就是我为什么说你聪明。可今晚你却又出现了，真是令我失望。我劝你还是继续聪明下去，忘了那只婚约吧。为什么？为了大周的安定。可这不公平。当然不公平，这世间原本就没有多少公平的事。拿你的血脉天赋与徐有荣、秋山君的真凤真龙比，本来就是一种不公平。要对抗魔族，人类需要团结。为此，无论我大周还是南方诸派，都会不遗余力地促成秋山君和徐有荣的婚事。比起人类的利益和大周的江山，你太渺小。既然来了，这青藤宴，我肯定是要参加的，是吗？你要做什么？早在我的计算之中，还是放弃吧。我本来并不在乎这门亲事，是你们做了很多无谓的事情，不断提醒我，我还有一个未婚妻，是你们逼我，一步步的开始在乎这件事的。我不喜欢你们之前对我所做的一切。你们既然能强迫我，那么我也能让你们难办，这才叫公平。好，当真公平。那就看你我谁更胜一筹了。今夜确实是公开你和徐有荣婚约的最好机会，不过，你得能够先离开这里。我劝你在这里静下心来，慢慢等着青藤宴结束的消息吧。是南科技中囚禁过一代帝王的童工吗？再强的阵法都有声明，记住各阵法方位和变化，以无变应万变，方能于必死之地觅得生机。这里果然是圣门。
是龙，皇宫之中真的有龙。你对陈长生做了什么？啊，原来娘娘知道陈长生的事。哼，娘娘明鉴。我知道，你也是为了大周才不得已而为之。可是有容是个有主见的孩子，你们可曾问过他的意见？一帆风顺，真凤驾真龙，岂非太过无聊了？可是陈长生的小子。这件事情我们旁观即可，我相信他们定能做出让我们满意的选择。是，娘娘，我这就去主持青藤宴第三夜。天地不可能改变，但是我不甘心，我小心翼翼地活着，想在二十岁之前通过修行来改变自己的命运，这样二十岁之后才有机会看到更多美妙的风景。然而，我却要死在这里了。谢谢你没有一口吃了我，但我真的很想活下去，所以哪怕很可笑，还是请让我。最后和你战斗一场。没有谁说自己真的能懂，我也不能，但是为师会读。原来，那最后一本经书上的字，竟是龙语。赵，良辰已。到，准备开宴。感谢圣后娘娘隆恩对我南方使团的盛情款待。今日嘉宾满座，我欲借此良机，待秋山家年轻后辈秋山君向神将府提亲，还请诸位共同见证。传圣后娘娘口谕，大周朝非常乐意看到这门婚事。也希望南北两家借此良机，更紧密地团结在一起，共抗魔族。圣女峰也赞成这门婚事。神将府同意这门婚事，没有异议。既然诸方都无异议，按国教礼仪，下面便是定亲仪式里的问世间。若无人反对，秋山家与神将府的亲事，便可当众定下。秋山君欲与徐有荣结为夫妻，可有人反对？虽然我知道你很希望我留下来跟你说话，但你说的龙语我并不能全部听懂，而且有一件更重要的事情等着我去做。现在我必须要走了，但我会回来的。
多谢了。最后一问，若无人反对，徐有荣和秋山君的婚事将就此定下。可有人反对？如此，我反对。我听见殿下说，秋山君与徐有荣欲结为夫妻，可有人反对？然后我说，我反对。你是谁？你是什么东西？你凭什么反对？就是啊，就是、啊你凭什么？哼！我和徐有荣有婚约，她是我的未婚妻，自然不能嫁给别人。放肆！哪里来的无耻之徒？敢侮辱我骊山！从来没听说徐有荣有婚约，你有何凭证？我有婚书为凭。啊，婚书？就就没听说过呀？对呀、啊，就是。嗯，不知道。这小子，你就算拿出天书为凭，也没有人会相信你说的话。我信，我家先生娶谁都够资格。哦，哼，我也信。这家伙是个真正的怪物，无论做出任何事情来都不出奇。不要说是徐有荣的未婚夫，就算他说自己是魔君的小儿子，我都信。我骊山在天南，世代受万民敬仰。太祖皇帝开国之初，曾亲书千世之宗匾额。太宗皇帝当年也在圣旨里称赞骊山乃万民之师。如今圣后娘娘当朝，亦对我骊山尊敬有加。没想到今夜一个小娃娃便要毁我山门七千年清誉，大周朝廷若不管这几个黄口之儿，老夫便替你们管教管教。你这死老头，仗着自己年纪大就想欺负人吗？放肆！当心，此人已然到了一步从圣的境界。论实力，也只有圣后娘娘和毛院长。可以持相提并论了。不可！住手！
是几羽绿。哼，正是在下。你怎么会在这里？原来是金神将大驾光临，招待不周，还请见谅。来人，给金神将看座。殿下客气了，不用麻烦了。金玉律，传说中的四大妖族神将之首。嗯，是的，先生。金玉律，大周太宗皇帝陛下御笔精湛、金科玉律的男人，这么厉害的人物，怎么会出现在这里呀、啊？金长史一直在保护我。呃呃，那你先生，我不是故意要隐瞒我的身份的。这事不怪你，只是现在有许多人正好奇你的身份，你想不想说呢？听先生的。嗯、我姓白，白帝的白，家母大西周长公主殿下，家父。白行夜，家师陈长生，请问老人家，你还要带家父管教我吗？我懒得管你。请问诸位，还需要质疑家师与师娘的婚约吗在下苟寒石，在下陈长生。都说婚姻是父母之命、媒妁之言，你手里拿着婚书，便占了后四字，前四字却在我们一方。不过，不过什么？不过这些其实都不重要，因为要订婚的不是父母，也不是写婚书的前人，而是他们二人自身。世人皆知，我师兄与有容师妹青梅竹马，情比金坚。就算你手里那封婚书是真的，难道我师妹便因此要嫁给你？如果你真的在意有容师妹，难道不应该尊重她的想法？身为男子，应该有这种气度才是。是啊，若徐有容想嫁秋山君，难道他凭一纸婚书便能横刀夺爱不成？何况秋山君是神龙转世，陈长生哪能和他相比？对呀、啊。你怎么知道徐有荣心属何人？这般胡乱揣度别人的心意，有什么意义呢？对啊，什么青梅竹马、情比金坚，我看啊是自作多情吧。没错，少替我师娘拿主意。可师兄和有荣师妹的婚事，关乎南北联盟，关乎人类对抗魔族的大义。他们的婚事是世人都希望看到的结果。为了抵抗魔族，个人做些牺牲。又算得上什么呢？请问，什么是真正的大义呢？为了对抗魔族，为了人类的团结，便要一个女子顺应世人的意愿，嫁给一个她不想嫁的人吗？这是哪门子大义啊？真要说起来，我和徐有荣先前的婚约才是真正的大义名分，你们谁都无权阻拦和反对。有容师妹她不在当场，故无人能知她所感所想。你我这般议论，确实是徒费口舌。只是今夜之事，无论是与非，大家都听到了你的声音，可我那位不在场的大师兄却无法当众说出他的意思。我以为这是不公平的。那怎样才算公平呢？作为骊山弟子，我有责任维护师门声望；作为师弟，我要代表师兄展现一下态度。所以，不论怎样，我都要做些事情。那么，请赐教。哎呦，这是在教正了，不知道国教学院敢不敢进。我来京都的路上，便得知了国教学院重开的消息。我当时就很好奇，究竟是什么样的人承担了这样的使命。今晚我才知道。原来洛洛殿下就在魔教学院
，而他的授业先生果然是一位不凡之人。今夜是青藤宴第三夜，也是学子们竞技切磋的最后机会。我们从万里之外而来，自然不能错过。所以，骊山剑宗，请国教学院赐教。打还是不打？先生说打就打。那便切磋切磋吧。不打这一场，秋山君日后知晓，自然是心意难平。那就打吧，只是夜深了，快些才好啊。你家大师兄秋山君娶不着老婆了，你就要找个理由当众杀了陈长生不成？只是切磋武艺，别无他想。哼，什么骊山剑宗，原来竟是这般不堪，连脸都不要了。这明明就是在找杀人的理由罢了。嗯，放肆！呃，堂堂，还不赶紧退下！别忘了，你是天道院的学子，真没劲！哼，你竟然还好意思提天道院的名头，就因为我说要废了天海崖儿，天道院就禁止我参加青藤宴。这个连天海家和骊山剑宗都怕的天道院，算怎么回事？这根本就不是我心中的那间天下第一学院。你们再也不用拿他来约束我、管制我了。你给我闭嘴！预科考试已经结束，你要退学，明年的大潮市怎么办？你父亲已然把你交到我手里，我绝不允许你这么胡闹。我自己的事情不用你管。你可以来我这里。嗯，国教学院的学生也有直接参加大潮市的资格。好，就这么定了。回去后把他的名字加到名册上，别忘了让他按手印。是先生。这么说来，我们国家学院就有四个人了，岂有此理！恭喜国家学院又添新人，多谢。如果我没有记错的话，今夜是青藤宴第三夜，应该是文氏。的确如此，荒唐！敢问何处荒唐？整个大陆都知道你通识道藏，学识过人，能与你相较的人物哪里去找？你居然要文氏，你好意思吗？我也是个普通人，不比旁人更有天赋。我自幼家贫，唯一会的便是苦读，读书就是我的修行，知识便是我的能力。我用自己的能力战胜对手，哪里荒唐？那怎么回事啊？难道还要主教大人当场来出试卷？那还不如直接打一场，岂不更好？你说呢？我没意见。如果你们坚持，我愿遂军意。你们可以决定方法，也可以决定人选，那便去殿外比试吧。请。看似由我们确定比赛方式、挑选对手，其实也没什么区别。两场都是神国七律中人，无论想赢他们当中哪一个都很困难。所以苟寒石能这样大度，他的境界和秋山君一样，已经离开青云榜，成为点睛榜中人。他提出以我为誓，是不想落场与你们战斗，落个以强凌弱的名声。我提出武士，只是想我和殿下若能侥幸连赢两场，你就不用出场了。只要你不出场，他们就没有办法把今天丢掉的面子找回来。你还能继续体面的当徐有荣的未婚夫，说的好像你们真的能赢过对方似的。打不打得过都得打。洛洛殿下，我先挑七间。好，关飞白就交给我吧。我代表国教学院打头阵，挑战七间。好。
你今年多大了？再过两个月便十四了。哎呦，这么小，真不想打呀。比试不在年龄大小，只在功夫高低。哼，况且，贵院用洛洛殿下身份压人，用长辈承诺压人，用大义名分压人。我家师兄不在场，无法自辩，何其无辜！我这个做师弟的。自然要替师兄讨个公道。哇，你小小年纪就学了这么一套文绉绉的，哼！来吧来吧，早打早散，请。这是骊山剑宗剑律堂长老的法剑，威力惊人。能用此剑，足以说明期间的强大。法剑。嗯。哼。嘿呀！嘿呀！嘿。嗯。汶水唐家的宗剑，光亮如镜，可见星辰，是唐家的镇府之宝。看来期间在兵器上是占不到半分便宜了。汶水剑对铁镜剑，真的是难得一见的大战。嗯，也不知道哪把剑更厉害些。呀！了不起！我怎么着也比你多吃两年饭，再不济也应该跟你差不多，不想却居然比你多退了几步。唐三十六，你这么好的天赋，日后若是再多花些心思练习，这样的战斗只怕一招便能决出胜负。国教学院可没有懒学生。哼，以后再说吧。让你见识一下温水剑真正的力量吧。就是绝杀的招数。哼！嗯。夕阳挂，竟然又是一招绝杀。上来就拼命啊！真是个没耐心的家伙。不，他这是，竟然接住了，看你还能撑多久！嗯，糟糕，这招是一传风，这下麻烦了，师弟步伐就乱了。嗯，晚云收，夕阳过，一传风。好久不见传说中的汶水三世了，如此年轻，竟然就掌握了汶水剑法的奥义，真是后生可畏啊！这三招确实厉害，都是燃杀之剑。厉害是厉害，但是谁会一上来就放大招啊？哼，这也太不讲究了。不，这是唐三十六唯一的选择。论真元，期间的实力并不输给他；论剑法，骊山剑宗在汶水唐家之上，对他来说，想赢就不宜久战，必须上来就抢得胜负手。哦
，原来如此。机会来了！云去云来远近山，竟然躲开了！还好，离山七律之二，果然不同凡响。只说了一个简单的剑诀，就化解了唐三十六的杀招。这个狗寒食还真有些本事啊！麻烦的还在后面。山鬼分言。金钩横咒。三十六的三级绝杀，终于开始反击了！哇，太精彩了！我看两边出手点拨的才是真正的高手。场下之争显然比场上的打斗更有趣一些。此二子势均力敌，难分高下。胜负已分，不用再看了。雾化灵无。到底哪个才是？剑法中的精妙，岂是问水剑能够破解的？唐三十六必败无疑了。谁胜谁负，就看陈长生有没有破解之法了。先生，快给他支个招啊！剑挂长林。啊，剑挂长林，问水剑的起手式，怎么可能？嗯不起一试，找到你了，真的破解了，陈长生你真行，怎么会这样？哼哼，哼竟然反败为胜了，好厉害啊！嗯，不错不错。没想到这个陈长生竟然如此深不可测，怪不得连童工也困不住他。有什么好伤心的？你我之间其实没有高下之分，只不过我没输罢了。多谢。一
一招最最普通的起手剑式，竟然破了骊山剑法中最精妙的一招。他是怎么会想到这样的破解之法？难道？你赢了，是陈强生赢了。这回，你们赢了。承让。以问水剑起手式破解，是归元道藏里记载的往事。第二卷尾注。可里面只是稍有提及，并未详解。你能读出其中的真意，真是难得呀。因为我实在想不出破解的完美方法。用这招起手式，只是因为你那三招太过肃杀。因此，我就想起了归元道藏上的那个，关于唐家先祖曾用此招破解过魔族的那几招更为肃杀的招式。知道归元道藏的人很少，知道这种破解之法的更少。你很不错，我知道你通读道藏，是个很了不起的人。我只是多读了些书，恰好，我也多读了些书。你很自信，请赐教。早就听人说，神国七律里，关飞白最是孤傲。看你这样子，传言果然不虚。怎么，对我有意见？不敢，只是殿下应该清楚，无论如何，我也是不敢伤你的。我是国教学院的学生，你们骊山剑宗既然要挑战国教学院，我自然要站出来。嗯，不要有什么顾忌，你就把我当普通学生好了。咱们都全力以赴，看谁能赢。殿下言之有理，不过。青云榜的位次虽然时刻都会变化，但变化之前，天机阁绝对不会出错。你排名第九，我排名第四，这九显然是越不过四去的。如果只看排名，青藤宴何必举行？大朝市又还有什么意义？谁强谁弱，终究还是要打过才知道。不然。唐三十六先前为何能胜过你的小师弟？那是因为有人帮忙指点。哼，简直荒唐！说的就像是你家师兄没张嘴似的。师弟，此场较量需认真尽力，定要既骄既躁，方能维护骊山威名、嗯。请殿下赐教。好强大的真元，你就一点不担心吗？洛洛肯定能赢他。哼，你还真有信心啊！关飞白这剑倒是有些意思。哼，我看啊是有些好笑。他大师兄秋山君虽有逆鳞在手，可平日里用的却都只是一把只值三两银子的寻常铁剑。那、啊、这关飞白呢？最仰慕的就是这位大师兄了，所以啊，也就学着大师兄用起了这种寻常铁剑，真是迂腐。我看啊，根本学不到秋山君的半点皮毛。且慢，殿下是何等身份？哪怕只有半点威胁，也是不能接受的。那便只过招式，不比真远。如此便好。哼，这么麻烦。我骊山剑宗弟子修行的是玄功正法，真元运用自然要比殿下高出许多。可是，只比招式不用真元，其实是让我放弃自己的优势。不过，既然是对阵洛洛殿下，这些优势自然是要放弃掉的。哼，不比真元，只过招式。哦，那你和狗寒石必然要像刚刚那场一样。出手指点喽！正是，他想让后两场比试合为一场。他是太想赢了
，所以才孤注一掷吧。那便碎了他的意吧。请，请。时怎么还不出手啊？嗯，可能在等陈长生先出招吧。起仓皇。嗯，那是个小门派，故而鲜有人知。武功的好，守的也妙。陈长生指点的是中山风雨剑，小殿下又以边作剑，本已很是惊喜，不想苟寒石竟以冷门剑法应对，真是好看呐、啊！骊<笑>山飞雪。剑法又换成了骊山剑法，这是哪门子打法、啊？雪晴、冰狐、鱼玄。雪晴、冰狐，这不是步伐走位吗？雪晴。高手的步伐，果然神出鬼没，防不胜防。西出十三归。没有啊，那是个什么招？连殿下都不会的剑招，莫不是他自己编的？哎，你要是会这一招，我叫轩辕可就赢了。好久不见，西出十三归了，也好久不见这般精彩的对决了。当年周独夫与太宗陛下在洛阳城那一战，大概也不过如此吧。院长何出此语？周独夫是何许人？太宗陛下又是何等之强？当前之战，怎可与那传世之战相提并论？<笑>他们自然远远不及周独夫和太宗陛下，只是当年洛阳城那一战。周独夫与陛下都正值盛年，而现在，他们才多大一点儿啊？第七世，道金屋。参见教宗大人，场上之战，堪称当下的传世之战，不看岂不可惜？山门剑十一，周宗剑落回。嗨。山门剑第三式，寒梅毒冷，飞白。你随意吧。啊，我
关键时刻你怎么不点播了？我赢了！啊，赢了！这样说来，国教学院三场就都赢了。狗寒石竟然败在了陈长生手下，他他到底是何许人也？啊，什么？好样的，洛洛！呃，你殿下。如果可以动用真云，你这一剑根本刺不到我。哼，如果可以动用真元，先前第七十六剑的时候，我便已经破了你的防御。以你现在的修为境界，根本不可能合理运用真元使出那一招，是吗？真是没有想到，殿下竟然能够冲破那道难关。我身为妖族大帝之女，虽然天生就真元强大，却一直苦于无法用人类的修行功法运行真元。感谢先生教诲。佩服，不敢当。我们师兄三人，本想替大师兄挽回些尊严，不想还是败了。不过。就算国教学院赢了，也说明不了什么。毕竟有容师妹不在场，无人知晓她心属何人。你的那纸婚约，就还是一张纸而已。哎呀，哇！你看，哇！我这是白鹤，哦，是那只白鹤，是徐有容的白鹤。徐有容的白鹤。除了那群要留下考大朝市的学生，其他的都已经离开神都了，灰溜溜的回骊山去了。别提有多狼狈了。可不是，秋山家的人提亲不成，难道还留在京都丢人现眼吗？<笑>对。<笑>嗯，你傻笑什么？哎，你不要吵。嗯，先生可是想到了什么？骊山和秋山家的人。也只是做了他们以为对的事情。毕竟婚书的事，他们不知情，不知情而提亲，并不是他们的过错。啊，啊！先生说的对，先生是我的师傅，先生说什么我便做什么。殿下做什么，我也做什么。我倒不是为了你，我纯粹啊是看他们不爽。哈<笑><笑>、哦！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！这难道是？啊，这，这是师娘。喂，你的未婚妻来喽。见过各位尊师亲长，得知师门长辈前来神都提亲，我表示万分感谢。这是我的荣幸，也是师门长辈对我的关爱。不过，我对自己的亲事有自己的看法。还请各位见谅。原来师娘没有同意秋山家的提亲啊！哼、哦，看来啊，是秋山家和神将府背着他擅自达成约定的，真是。哼。我与秋山君之间只有同门之谊
，兄妹之情。我非常敬重这位兄长，不过我从未想过要与他在一起，因为我已经有了婚约。我的未婚夫叫陈长生。先生，国教学院是不是该开课了？是，大潮湿在即，我们每个人都要更敬业。随我看书去吧。又看书？你这个家伙除了看书还会什么呀？你以后会知道的。先生，轩辕破，是洛洛殿下，出什么事了？洛洛殿下他走了，这是给您的信。洛洛他不是走了，而是搬去了离宫居住，这是教宗大人的意思。哦，为什么？哼，这肯定又是那些家伙搞的鬼。青藤宴上，洛洛的真实身份已经暴露。搬去离宫，由教宗大人直接保护是最安全的选择。可是，我想洛洛殿下是绝对不愿意离开国教学院的。无论洛洛去了哪里，他都是我们国教学院的学生，所以不必多虑。洛洛，一个人在离宫，也要好好修行啊。快来！果然不出所料，洛洛刚走就动手了，何其急不可耐！这，这是什么怪物？难道是山鬼？这种只在北方极寒之地才有的异物，竟然会出现在京都？看来他们真的是很看得起我们呢。不好！快闪开！可恶！来，决一雌雄吧！不行，你的伤还没有完全好。可是。洛洛地下说过，一定要保护好先生。先生，试试也无妨。啊！啊！啊！啊！啊！还好，没受到要害。这家伙也太凶悍了，我尽力了。我知道，不过
你还能跑得动吗？先生，我们妖族没有逃跑的战士。算我说错好了。那我再问一次，你还能撤退吗？算了，就当我没问吧。冷静。啊！住手！天龙倒挂。哼，有我在，没事的。没想到，唐三十六的腿法还不错呀。原来他也不只是会吹牛啊。喂，对面的家伙，你给我仔仔细细的听好了，这里是重开的国教学院，不是你随便可以撒野的地方。我不管你的主子是谁，只要你胆敢一意孤行，本少爷手下绝不留情。你来。小心！休要伤我家奴！啊！哎！哎！哎！两位是何方神圣？阳挂，耶耶。哼，就你们这点威武的道行，也敢跑到这里来跟本少爷动手？嗯，汶水唐家。果然不是浪子的虚名。那些老家伙把你排在青云榜上第三十六名，哼，不算是拍马屁。这破院子还有存在下去的必要吗？你就是陈长生。喂，小子，不要目中无人呢。你嘛，虽然一剑废了我的家奴山鬼，两剑击败我的铁卫，但也仅仅只是青云榜的第三十六名，而且还只是这间不知所谓的学院的插班生，叫我怎么看得起你？你说什么？我今天。是来找你的，好的，欢迎。你知不知道我是谁呀、啊？天下能用冰雪双煞做护卫的，除了天海家的天海圣雪，应该没有其他人了吧？嗯，还有点见识。那这就好办了，因为我的枪底下从来不死无名之鬼。听好了，我现在就要。杀了你！这就是传说中能快速增强真元的九子妖果。啊，是，两天前刚从昆仑采摘下来，一个是阵前由红英送到京都。不错，不错，有功。谢大人，听说。圣雪刚从雍雪关回来，就去了国教学院。这完全是墨雨姑娘的意思。那圣后的意思是什么呢？圣后，圣后对此事还没有明确表过态。但是，既然墨雨姑娘认为可行，想来，你们最好是没有搞错意思。当年国教学院为何被毁，你我都清楚。现在突然重开，明显是冲着圣后来的
，身后却没有采取任何措施，你不觉得奇怪吗？难道身后是想借此调出背后的黑手，再一网打尽？这是可能性之一。但无论如何，身后肯定有自己的计划。现在你们没事找事去打草惊蛇。万一坏了圣后的意思，你说怎么办？末将本以为只要把洛洛殿下调开，剩下的那几个小鬼不足为虑。看来我还是想的太简单了，该死！你们本想为圣后分忧，但是自古天意难测呀，最好还是不要轻举妄动。可是。国教学院在青藤宴上费了天海崖二少爷的大仇，难道就这样算了吗？你恐怕主要是在担心你女儿的那件事吧？不敢。不要怕，大家的目标一致，归根结底都是要铲除国教学院和陈长生。不过，杀人未必要用自己的刀。你以为？现在想对付国教学院的人只有我们吗？呃，大人的意思是，我的意思是，我们只要好好看戏就行了。那末将马上去把天海圣雪少爷叫回来。来不及了，也好，我正想看看这个陈长生到底有什么不同寻常的地方。天海家的天海圣雪，现在正式向国教学院的陈长生挑战。你准备好受死了吗？喂，你要脸不要啊？你身为点睛榜中的人，竟然找一个还没有洗髓的人跟你决斗，有种的话，哼，冲我来呀、啊！哈哈哈哈不要急，你们都会死的。不过。我先要的是陈长生。哦，国教学院陈长生，接受挑战。你疯了！不要忘了，我才是国教学院的大学长。有人向国教学院挑战，当然是由我来对阵了。难道这有什么问题吗？你你你，哼，懒得理你。<笑>很好，真是个了不起的少年。你姑奶奶的！哦，你刚才骂我什么？你，你真的疯了吗？你知不知道他的姑奶奶到底是谁呀、啊？是谁啊？你给我闭嘴！嗯，我骂的是天海圣雪，圣后娘娘和天海家不是一回事。你到底有什么毛病啊？你之所以敢在京都胡作非为，不就是仗着你的姑奶奶吗？所以我不这样骂，又应该怎么骂呢？好，好，好，那你骂完了吗？是。那你可以死了。百年不见，什么时候居然成了天海家的奴才？金玉律
，你不在东坡种田，怎么会在这里？啊、金玉玉，妖族四大神将。哼，非典，你不是也去北方扫雪了吗？为什么又耐不住寂寞，跑来这里？嗯，原来这个老头就是大周三十八神将的废典呢、啊。这人很厉害吗？哼，就是玉天神将薛醒川见了他，也要叫前辈。你说呢？你毕生修炼寒鹰诀，最擅长的就是力气和速度。可是过了几百年，还是样样不如我，可知惭愧。如果我没有记错，你现在应该在离宫。白帝让你寸步不离保护洛洛殿下，你难道敢抗旨吗？<笑>自从当年白帝陛下搬出乱命，我就不再是他的臣子了。我现在是洛洛殿下的长史。我只听洛洛殿下的话，殿下要我来国教学院看看，我就来看看。洛洛殿下果然记挂着我们呢，哼，够义气，哼。前辈，我看就别跟他们废话了，打了再说。哼，此言有理。哦。你们想就这么走吗？堂堂，适可而止。我们需要一个解释。天雨路滑，家奴山鬼不小心滑倒，撞破了大门。这解释如何？可以接受。走。陈兄，以后有事情可以通知我。那就烦劳陈留郡王了。不过你说过，我这种小人物都是被你们这些大人物给拖累的，所以我不会感谢你。确实不用谢，但有一点你说错了。青藤宴后，全天下都知道你是徐有荣的未婚夫，你不再是个普通人，所以我也不会对你有任何歉意。确实是这样，冒昧了。告辞。这个人到底是哪头的了？管他呢，一大清早扰人清梦，我回去睡个回笼觉了。哎，门还没修呢。不修，这样破着挺好。哦，没错，有进步，知道怎么运用策略了，前辈。我不喜欢这种进步。活在尘世中，有些变化总是需要接受的。对了，金将军，您会留在国教学院吗？对呀，国教学院已经有了我们三个学生，就差个老师了。请前辈留下，教导我们。<笑>留下倒也可以，不过我只是一个老农，怎么能做老师呢？岂不是误人子弟？哦，对了。你们的大门破了，一定需要一个看门的。啊，前辈，这我在东坡种地种了几百年，做做门房又怕什么？不过我的薪水可很高哟。哼，前辈放心，我们家什么都缺，就是不缺钱。嘿，太好了，这事儿我们等会边吃边聊啊。<笑>哦。
，你干什么？木易姑娘，这是我的床。秋雨敲窗，果然好眠。现在什么时辰了？你好像很累的样子。胡说什么？我是因为听说国教学院今天有热闹，所以才过来看看。没有想到太无趣，竟然睡着了。你知道圣后娘娘对你们的事是怎么说的？圣后说：“不想洛洛殿下再跟着你胡闹。”这是圣后说的，还是你们在揣测圣意？你不要以为真的能借到洛洛殿下的事，只需要一句话，你便会一无所有。我在京都本就是一无所有，所以无所谓失去。生命呢？你以为天海圣雪放了你一马？你就能平安无事了。我现在还能站在这里，并不是天海圣雪放了我一马，而是因为他杀不了我。就像那夜我能出现在未央宫里拿出婚书，不是因为您的同情，而是因为您没法困住我。既然说到了那封婚书，拿出婚书，自行解除婚约。重新来过，可能是你最好的选择。徐有荣已经承认了这份婚约。哼，原来你还在拿这个当救命稻草。这个是徐有荣昨天刚送来的信，给你的，自己看看。我想那家伙现在应该已经收到信了吧？你说他会有什么反应呢？我说你为什么就这么喜欢那个家伙呢？知道吗？无论他是君子还是圣人，都不是能相伴漫长修道岁月的人啊！啊，那样会太无趣了。哎，你还记得吗？十四岁的时候，我曾经偷偷写过一封信，让你带到西宁。在那封信里，我说过，我不会嫁给他的。他也没有回信反对。那么，他现在又是在坚持什么呢？现在你知道他的真实态度了吧？想要我主动解除这门婚事，其实并不是一件难事。只要徐家小姐亲自来对我说。你真的好烦呢、啊！如果他真是天凤之邪，就一定有这种气度。当初徐世界让我除掉你，但是那小丫头却来信求我，我一时心软就把你扔进国教学院，想让你自生自灭。没想到阴差阳错搞出这么多麻烦事，早知如此，我宁肯一直杀死你。你现在就可以杀死我。但是那一天在黑龙潭，你没能杀了我，所以我相信，你杀不了我。你知道你重开国教学院和徐有荣婚约这两件事触动了多少势力，又何须我来动手？你成功的让全世界都不高兴了，你以为这个世界会怎么对待你？你和国教学院已经大难临头，看看那些在后面搞鬼的老家伙能不能保得住你。何事啊？进去
，进去干什么？哼，拆了这里。看来你也是冲着国教学院来的喽。天海家的刚走，你又是哪伙的？叛逆灭而不绝，妄图借国教学院死灰复燃，大周臣民人人得而诛之。呃，好吧，那就请你快点儿。啊！哼，圣剑门的这点道行。也敢来这里撒野？天良好个秋啊！哇，太帅了，厉害，真是，真是太厉害了！哼，前门有我，你们去后面看看，不要让人钻了空子。嗯，好像真的有人进来了。你们先去，不行了再来叫我。哦。人呢？刚才明明看到的。嗯哦，啊，原来是只猫啊！是不是你刚才看错了？看错了？看来睡眠不足确实会影响视力。啊啊、这，这是个什么猫啊？怎么一下子变这么大了？笨蛋，这明明就是一只狮子，好不好？啊是兽化的金刚境界，同是妖族，你的差距可太大了。我，我现在还小嘛，总有一天我也会像金将军一样的。哼这是什么法术？应该是南方五行山的木遁术吧。不过他算是练的比较差的
，又搞定一个。哎呀，我们这里忙了一天，陈长生那家伙倒好，没事人一样。大长事就快到了，先生是在抓紧最后的时间修行，他可是要拿手榜首名的男人。哼，我已经练到了坐照上进，都不敢妄称能进前三。这家伙到现在连最基本的洗髓都没成功。哎呀，也不知道哪里来的这底气。我相信先生。他不是一般人，不要因为他治好了你的胳膊就乱拍马屁，也许只是碰巧呢。那落落殿下的神速进步呢？不都是先生指点的吗？能指点别人，自己练不出来，不过是纸上谈兵。油嘴滑舌，和你没法处。哼草原，露露。啊！您好。请问您是谁？为什么会在我朋友住的地方？您是不是听不见？我这样您能懂吗？请问，您是从哪里来的？皇宫，你是宫里的女官吗？这是夜已深，我该回去了平身吧，娘娘，以后出宫还请让臣等随身保护。为了那样一个普通少年，不值得你冒险呐。你以为他真的很普通？如果他真是个普通少年，又怎么会被那些老家伙推出来落我的颜面？你今天去了国教学院？是，这些事情都是你做的。我可不敢。他们不问你，哪里敢随便出手？国教学院离皇宫这么近，连番打打闹闹
，连守城司都没去管管。有人利用国教学院来针对圣后娘娘，反大周国人都不能容忍。而且，其中还有南方门派的人，其实我能差遣的。他们一定是为了婚约的事而来。南北河流，哼，南北河流又如何？我说过，有容不想嫁便不嫁。只不过没有人相信我说的话，为此用尽手段。京都很大，天空更大，但都比不上我的心胸。难道我还容不下一间学院？大朝逝之前，不许再去打扰国教学院和那个少年。你一大清早你在熬什么？好难闻！丹药，刚从百草园采摘的。嗯，谁病了？这是固本培元用的，有助于修行通幽。通幽？可你连洗髓都还没成功呢！啊，难，难道是给我吃的？是啊，难道还是我吃吗？嗯，呃，呃。呃呃咦，我我我最讨厌吃药了，我谢你了，还是算了吧。你入座照上戏已经很久了，随时都可能面临通幽的生死大关，靠你自己硬扛危险性太大。这些丹药可以降低走火入魔的风险。青藤六院和骊山剑宗的学生，不也都会喝吗？可是就不能少一点吗？这么一大罐儿。想得到没？这个是给洛洛的，他也快要通幽了。你的在那儿。啊，啊，这还差不多，再加点糖呗。先生，马车准备好了。好，那就出发吧。嗯，你们要去哪儿？给洛洛送药。你没空可以不去。哎，你们等等，我要先梳洗一下，再换件衣服。哎呀，我的香囊放哪儿了？<笑>人类果然是一种爱臭美的动物。我们到了！哇，好雄伟的柱子！切，土包子，这是离宫的大门。不可能，这怎么挡得住人？等宵禁的时候，你可以来试试。金玉律四人请求入离宫，这是通行文书。文书有效。可入啊！这里一定是青藤六院中的离宫副院、离宫客院和青药十三司了。哦，哎，那这边就是宗祠所了。南方使团应该也住在这里。恭候多时，请进入清闲殿，就不要妄言乱语了。嗯，哎，凭什么只说我呀？嗯，你们要找的人就在里面。请进吧。哦哦，三位请快一点，给你们的时间并不多。哇！
这就是传说中的小世界吗？啊？哦，没错，当年天书将士有神火相随，造成了无数的空间碎片。一些有大神通的修道者找到了其中的一些，并修炼极高妙的法器为门，沟通空间碎片与真实世界，将其作为修行的圣地。我家虽然也有一个，但和这个相比，就是小巫见大巫了。你家太土豪了。哼，那这个是谁的呢？你说呢？教宗的这个小世界，在道藏中称为青叶，是以打开小世界的法器为名。真是一花一世界啊！小世界的开启尽在拥有者的一念之间，所以洛洛殿下在这里最安全不过了。洛洛殿下就在那里，我们走吧。哇、哦，好，这这怎么走啊？这里既然是小世界，就与真实世界的规则不太一样，跟我走就是了。啊啊！嘿，我们都成神仙了！修行之路，其修远，吾将上下而求索。必须的。啊！先生。先生，你怎么才来看我？她真的是妖族的小公主吗？我现在开始有点佩服这个家伙了。在藏书室里，我一共找到了四百多个修行者破镜通幽失败的例子，或生死法消，或发疯瘫痪。我不知道如何能成功破镜，但至少可以帮你避免前人曾经犯过的错误。下面，我说你记。嗯。以上是运功中需要注意的地方，这些丹药或许有助于你冲破通幽大关，你要定时服用。嗯，谢谢先生。您放心，等完全准备好之后，您同意了，我才会尝试破镜的。你的情况与唐三十六不同。妖族修行人类功法，冲进破关很罕见，所以要格外谨慎。今天之后，我就要全力准备大朝试了，不能常来看你。不过我会请金前辈三天来送一次丹药的。不要，这里无聊死了。我想白草原，想国教学院，想先生，你要多来啊！傻丫头。大人，什么事？您都看到了，现在该您出手了吧？嗯。你要我出手，我能做什么？您应该给孩子们指明一条道路。道路都是每个人自己走出来的。那孩子来到京都后，走得一向极稳，不用担心他。我只是希望他能够成熟得更快些。天机阁的新榜单应该快到了。成熟需要雨水滋润，有时候更需要压力。啊、哦，明白了。嗯。教宗大人，时辰到了。更衣，是。恕不远送。有劳神官。嗯哦嗯
那是。难道是鸿雁传书？鸿雁传书，鸿雁乃大明专用的传经神物，不到万不得已，绝不会使用。发生什么了？不要乱猜测，快走吧。这地方环境不错，可惜没什么人气，太冷清了。要论没人气。我们国教学院不该排第一吗？哎哎，别长他人之气好不好？有我唐三十六在，怎么会没人气呢？这倒是，我妈说一个话痨顶一千只鸭子。哦，好小子，你敢求我？哦你还说这里没人气？嗯，这些青藤三院的学生一定是听说国教学院的人来了，特别是你，所以都出来看热闹。爱看就看吧，我不是当年的周玉人，不会被看杀的。那骂杀呢？盗玉狗吠，难道还要叫呼去吗？<笑>好，好小子，回去我一定和你喝一杯。嗯，好帅！哎呀，好帅！啊，你好像很受女生欢迎啊。走到哪里都是这样，烦人。长得帅也有罪啊。可是我觉得你并不帅啊。你这个家伙怎么说话呢？我哪里不帅？你给我说说清楚。哎，好，好吧。呃，仔细看看，还是帅的。嗯。土包子，没见识。这家伙根本连鞋存也没有过。怎么可能胜得了天海师兄？没错，国教学院肯定是出阴招了，不要脸！对，就是就是就是就是就是。走吧。哼，升国七律排名第二的狗寒食会输给这个人，恐怕是误打误撞才赢的吧？也可能是狗寒食徒有虚名而已。此人真的是陈长生吗？好奇怪，看他的经脉、皮肤还有步伐，明明连最基本的修行都没有完成。青藤宴上，国教学院却是如何胜利山剑宗的，实在难以理解。嗯、这种百无一失的佣人，有容世界怎么会嫁给他？简直是癞蛤蟆想吃凤凰肉！哎呀哎呀，别这么说，他就是癞蛤蟆想吃凤凰肉，我又没有说错。癞<笑>蛤蟆想吃凤凰肉，实在是太贴切了。<笑>是啊是啊，果然是一只好大的癞蛤蟆。<笑>这丫头，<笑>看什么？难道我说错了？你确实说错了。徐有荣或许真的是一只凤凰，但我肯定不是癞蛤蟆。你说不是就不是？那么大的笑声。都是在笑谁？他当然不是癞蛤蟆。如果他是，那我们又算什么？这位小师妹年幼无礼，言语失当，还望陈兄海涵。言语乃虚无之物，本就无事，韩师兄又何必介意呢？陈兄境界不凡，佩服。我怎么无礼了？他也不会修行，可不就是个废物？嗯？你看什么？我在看一个怪物。怪物？这个世界上有一种奇怪的动物，天生就会将人分成三六九等。在自己之上的人，无论做什么都是佳话，各种赞美吹捧。但是，只要和自己一样。或者不如自己的人获得了自己得不到的东西，就会气得连觉也睡不着，饭也吃不下，却不想想这关你屁事。陈长生和徐有荣有婚约，就算是手拉手去看夕阳，也没人有资格说半个字。你却因此去羞辱陈长生，哼，有这个道理吗？所以你不但是个怪物，而且是一个不折不扣的小贱人。啊！叶师妹
。唐三十六，嗯，你是不是太过分了？哦，你来打我呀！你们这些怪物呢？不服就来呀！这家伙也太猖狂了，欺负小女生不说，还敢挑衅大家，不要放他走！对，挑衅他们，欺负夫人不容侮辱，让他们知道宗子府的厉害！太嚣张了，就是他们！哼，求之不得。咦，准备忍到底的好学生，也准备打架了吗？没事不生事，有事不躲事。我们是一个学院。既然决定打了，怎么能少得了我？还算有种。不过你最后一句骂的实在太难听了，以后能不说脏话吗？哎，我这是在替谁出头啊？你这个忘恩负义的家伙！与大伙一起上是因为秋山君和徐有荣，难道又有什么天才冒出来了吗？没听说，那倒没听说，真没听说。原来刚才红雁送来的是清云新榜的消息，奇怪。不管怎么样，这家伙能上榜，总是一件好事情。我要写信告诉我妈妈。青云一百零八，西门柱，宗四所。青云九十七。黄秀儿，青药十三司，青云八十一，方一木，迷宫护院，青云七十二，柳宗元，天道院，青云六十五，严正清，骊山剑宗，青云五十七，风不扬，怀院，青云四十三，雨灵。南溪斋，青云三十九，安宇，摘星学院，青云三十六，元丰，天道院。看来这次进步了。青云三十三，苏墨鱼，迷宫护院，恭喜了。青云三十二，唐唐，佛教学院。啊啊啊、哼。讨厌，我就不喜欢被人叫唐唐。那以后要叫你唐三十二了。啊呸！青云一十一，庄焕宇，天道院。青云第十，七间，骊山剑宗。这两个人怎么互换了位置啊？啊，这这怎么叫什么位置？这怎么这怎么了？青云第七，梁半湖，骊山剑宗。怎么回事？啊、为什么掉水了呢？什么被水挤了？为为什么？青云第五，关飞白，骊山剑宗。青云第四，梁孝晓，骊山剑宗。这人是谁？神国七律老三，以前一直排在青云榜第三位的。啊、这么说来，怎么都是歧视。青云第二，白帝若鹏，佛教学院。这怎么可能？是不是搞错了？莫若殿下，青云第一，徐有荣，南溪斋，宣榜完毕。都结束了，走吧。嗯？怎么可能？怎么可能是这样？搞错了吧？嗯。王小应该，哎哎哎哎，干什么？你们干什么？我还没说完呢，你,你别拖我呀！你们知道堂堂最后想说什么吗？我来告诉你们。虽然陈长生上不了青云榜，但他要比所有上榜的人都强。陈长生
，是注定要在大朝市里拿到首榜首名的人。什么？怎么可能？他疯了吧？太狂了！找死！真是痴人说梦。发什么神经？<笑>我一想到那帮人听到国教学员排名时的表情，完全不能忍呐！轩辕，止住他！干吧！放开我！哎！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！今天是我有生以来最开心的一天，但不是为了我自己，知道为什么吗？当然，因为我也一样。从今天起，国教学院成了众矢之的，大朝市的路更不好走了，大家要有心理准备。切，我怕什么？我担心的是你，你到底是什么怪胎、啊？天赋这么高，神识也足够强，为什么就是死活不能洗髓呢？洗髓之后还有坐照，坐照成功才能通幽，而通幽就算最天才的人，也要借星光之力百夜。可大超市已经不满百日了，过不了通幽大关。不要说已经进入点睛榜的天海圣雪、狗寒食这些人，就是北方的那只狼崽子，也没有任何可能赢啊。是我的另一颗灵星吗？你倒是吱一声啊！有什么可以帮你的，尽管提。我搞不定，可以找我家老爷子。为的是你们帮不了我。不过我已经从坐照四经里悟出了一个办法。只是我还要去找一个人，讨教一下，是不是行得通？嘿嘿，问我呀！论修行，我总比你有经验吧？不要不好意思哦。哦，你去哪里啊？去百草园采药，明天熬丹药用。哎呦！好久不见。你怎么在这儿？啊您好，我正想要去找您。啊，是这样，我有很重要很重要的事情，想要去铜钩黑龙潭找一个人，您能帮我吗？正是怕死，我才必须要去那里，因为只有这样才能解决我的大麻烦。而且，这还事关一个承诺
石桥又在哪里？那位女官为什么指点我来这里？哎，这里明明无河无桥，为什么会叫北新桥呢？<笑>这你就不知道了。传说当年王之策抓住了一条危害京都的恶龙，就关在这地下，还和恶龙约定，一直要等这里的桥变旧。或者被落水淹没才放得出来。哈哈，我明白了，根本就没有桥。王之策是在耍那条龙呢。哎，没错，王之策约法三章后，就将这里取名叫北新桥，所以这座桥永远都是新的，更不会被水淹。那条傻龙这辈子是别想出来了。王老头太坏了，不过我喜欢。<笑>哎呦，怎么下雪了？咱快走吧。危害京都的恶龙，就关在这地下。前辈，是我。我遵守承诺来找您了，不过这次是从上面来的。那天我答应过，尽快来看你。只是皇宫实在难进，要冒很大的风险。您知道的，我很怕死。您别生气啊，我说的都是真话。不过现在我面临一个问题。解决不好，很可能就要死，所以想着在这之前必须来看您一次。不好意思，刚与您见面就说了这么多关于死亡的话，希望您不要见怪。之所以这样失礼，是因为我这个麻烦，只有您才能帮忙。我知道我很自私，我也知道您找我来是要我跟您学习龙语，但是。猫猫！我之所以不远万里来到这个陌生凉薄的地方，就是为了在大朝市上拿到首榜首名，这样我才能进入凌烟阁，这样我才有机会逆天改命。因为不能逆天改命的话，我很快就会死。我死了，学你的龙女又有什么用呢？现在我连洗髓这一关都还不能过，参加大朝市都是一个笑话，更不要说手榜首名。但是，不到最后一刻，我是绝对不会放弃的。最近我从道藏中悟出一个方法，就是跳过洗髓，直接进行坐招。我知道这完全违反了修行的原则，是极其危险的做法，所以才来找您。一来是为了履行对您的承诺，二来就是向您讨教。至少要看一看，这么长时间以来，我所引的星辉到底去了哪里？我知道龙族是最有智慧的生物，掌握着天地本源的奥秘。我希望您能告诉我，这样做行还是不行？不行！我决定了，我还是要再试一次，哪怕马上就死。也比苟且偷生要好。我愿意拿我剩下的五年来赌五百年，请您见证
就是我身体里面的小天地吗？原来我体内的经脉残破到如此地步，怪不得这么长时间的修行都老而无功。还有希望吗？还有希望吗？啊、这是。星光肉体，并没有白费。他们在这里，全部都在这里。啊、是我的神识触发了星辉吗？转化真元的过程已经开始了。忍着恶心，也要将你吃了。自观点燃的星辉，明明令我痛不欲生，此刻却能清楚地感受到体内力量的涌动。究竟发生了什么事？伤口，我不是在做梦吗？难道做照真的成功了？但是，你是要带我出皇宫吗？啊
好像是不早了。我在龙窟里到底待了多少时间？墙那边就是百草园吧？那位女官一定也是从这里进出的。那么你和她……可是我怎么开门呢？薛有荣有信给你，在桌上。他这次大朝事不会来了。又劳您了。听梅老头说，你要在这次大朝事拿手榜首名。是。那我先预祝你了。谢谢。先生，你走了。先生，你醒了。轩辕破，谢谢你，真的谢谢你。呃，先生，你为什么要谢我？哦，我刚才看见那个宫里的坏女人把你的被子给偷走了。先生，我来帮你抢，被子我送给他了。哎，我有别的事，你不要跟来。哦，我一定要找黑龙前辈问个明白。前辈，前辈，前辈，到底这是怎么了就是传说中的伊始部，哦，可这不是魔教的功夫吗？为什么陈长生要修炼此功夫？嗯，呃，偷看长针眼哦，哼，哼，没大没小，说什么我也是国教领导，尊重一点行不行？切，哼，新教士宁早，何时来访？哼，身后谕旨以下。十天之后大朝事哦，哎，嘿嘿，我已经帮你们报好名了，怎么样，够朋友吧？嘿，谢谢领导。我说了，对领导要尊重一点儿。哼，别闹了，新教士是好人。嗯，这还像句话？这是主教大人让我给你的，对你大朝事有帮助。谢谢。好了，我的任务完成。你可一定要赢啊，否则就去落水替我收尸吧。新教士，为何这样说？因为我把全副身家都买你赢。你要是拿不到首榜首名，我全家就得去要饭了。哎，老仙，你什么时候对陈长生这么看好了？你以为我愿意啊？是主教大人把所有钱都压了他，我们这些小喽啰难道敢不跟吗？听说还有大人物也下注压你呢。啊！不过想要抵达彼岸，真的需要无上的智慧呀、啊。得嘞，你们忙，我回去歇会儿。哎呦，嗯，做领导还得自己跑腿真是的。哎。
。哎，这家伙今天怎么有点神神叨叨的？似乎话里有话呀。我有点懂了。嗯，这应该就是这次的考题暗示。啊？哦，史密斯，说来听听。梅大人为了国教学院，真是用心良苦。大超市啊，大超市，果然引天下英雄尽折腰啊！嘿，哈！嗯，嘿，嗯，嗯。唐三十六，还有个香妈佬就不认识了。什么公子哥，不就是仗着家里有几个臭钱吗？瞪瞪壳子，嗯，岂有此理！第一场是文士，首要平心静气。土包子，哼。哎、嗯。先生，我是国教学院的学生，当然要代表国教学院参加大超市啊！教宗大人也答应了，我求了他半天呢。这也太过分了吧！了这不是明摆着帮国教学院吗？这不公平啊！我反对。切，你以为你谁啊？殿下如果要参加，这还怎么比啊？殿下只参事，不算名次。洛洛殿下到底想干什么呢？这还不明白，为陈长生保驾护航呗！天哪，这小子祖上到底积了什么德呀？露露，嗯，谢谢，不用客气哦。大朝市开始，所有参事者，请随我入离宫。走吧，走吧，走吧，走吧，开始了。时辰到了，你们去吧。是。渔人，收拾东西，我们要走了。
不会打得不要响，这结果。嗯，尽量保存神识体力。如果耗费精力过多，万一过不了武士那一关，纹饰再好也没有任何成绩。哎，快看，那家伙也来了。如果对战的时候运气不好撞上他，我希望你能不要太看重面子了。我其实担心的不是他，而是……文士入场。嗯，露露殿下哪儿去了？不要瞎住！哎，我要买狗欢吃。铁还是最新版狗一飞机啦！各位要晓得，这次大朝市可是我朝的最大盛事，超过主师会，赛过青藤宴，天下英雄齐聚京都，全都是未来对抗魔族的主力军呢、啊。可是这次秋山君和徐有荣都没有来，估计没多大看头。阿都，无知。这一龙一凤没来，却是天大的憾事。可是，单单那天海家的二爷和神国七律中的四位，就是不得了了不得的人物。这个我知道，天海圣雪和狗寒石都是通幽境的高手，已经平步青云进了点金榜。我这次啊，就全压他们了。聪明。还有那天道院的庄焕宇、离宫夫院的苏墨鱼、怀院的众高手，都是强者中的强者。哦，而且我得到一个内幕消息，这次摘星学院来了一个神秘高手，厉害到令人发指，我都不敢说他的名字。哎，那国教学院的陈长生呢？会不会是一匹黑马？他嘛，实力是个谜。啊，不过听说连吸水坐照都没过，再厉害也有限呐。狗寒石和天海圣雪，他就更无法望其项背了。哎呀，那可糟了，我压的就是陈长生，本来想帮他冷门的，谁想全完了。年轻人，冲动是魔鬼呀、啊。不过呢，看青藤宴上，国教学院与骊山剑宗一战。陈长生在学识方面不在公认的最强者狗寒石之下，如果单买文士一场，还是有搞头的。啊，哎，等一等，我要开猪。哎。听令，房客东鄙，不许出声，严禁作弊。违者严惩，开始发卷。你干什么？啊？文事尚未开始，你就要交白卷，不行吗？就算起考，能不能也先装装样子，尊重一下大朝事？我不会装样。临场起考，如同临阵脱逃，但凡有些羞耻心，也应该感到惭愧。真不知道你的师长是怎么教你的。我没有师长。哼！文事开始。拿出来！你刚才在看什么？这，这是镜子，我我整理一下发型。嗯。啊！哼！敢用窥天镜偷看其他考生的试卷？拿下！是。饶命啊！饶命！我再也不敢了！我再也不敢！啊！不敢了！不敢了！还有你！你们六行门练蛇颈术是用来作弊的吗？滚！你们也给我老实点儿！没脸。
面见人啊！我可怎么办呢？实在太难了。天哪，他们两个难道真的要把题目都答完吗？不可能，这是从来没有过的事情。听说今年的题目超难，连闭关已久的离宫老教室也未必能全答出来，真是两个怪物啊！有意思，啊，都不错。陈兄，看来第一回合我们占了个平手。不敢，不知道接下来我们什么时候才能同场相较了。注定相逢的，终归不会错过。告辞。哎呀，你怎么才出来？哎，轩辕破呢？这家伙，哼，不好了！我到处都找不到洛洛殿下，刚才纹身的时候就没看到他，是不是出事了？洛洛这次不记名字，所以没有参加纹身。我让他先去武士那边等我们的。原来是这样。哎呀，好了好了，别瞎聊了，快一点，武士已经开始了。哦，没想到这次武士还分上下两场，嗯，真是啰嗦。不知道新教室上次暗示的武士题目是哪一场？啊！哎，哎呦，哎，笨蛋，要不要给你个喇叭？想夺手榜首名，所有关都得过，无所谓先后。你真的心里有底吗？有底没底，不都得往前走吗？嗯，可是我总有一种不祥的预感呢。这里就是武士上半场的考场，几位请。嗯啊！哇哇，这是什么呀？啊！原来是这个，这一下完了。糟了，竟然是主石林，这下麻烦大了。没想到上半场是过主石林，主石林，这名字好怪、啊。因为这片灌木林是一个巨大的迷宫，极其难破，能把人的时间全部磨完。据说它是由当年的第一高手王之策设计的，一共有四千多个入口，七百多个出口，至少有三百九十二万七千四百种解法。所以想靠试走来撞大运是绝对不可能的。你们人类好变态呀、啊！竟然发明这种东西。想破这个迷宫，只能用圣乎千里的神石来探路和计算。神石稍弱的人就完全没有机会。没错，这就是王之色设计主石林的目的，专门用来磨练修道之人的心智和神石强度。而且既然是考试，肯定还会加上其他苛刻条件。哼，怎么样，够爽吧？如果考的只是神识强度和感知能力，我想我没有问题。哦啊，走吧，让我们挑战一下世间无双的王之策。大声喧哗！哦，那个，我正在宣布武士上半场的规则呢，请同学们好好听讲。每个人从进入主石林开始计时，出关为止，所费时间即是本场考核的成绩。肃静！每位考生各自选择一个入口，通关路径如果与别人相同，则以先出关者为准。后出者只能再走一次，都听清楚了吗？只要路线不同便可以。我们是不是可以从同一个入口进去，中间再分开？嗯，哼哼，哼，不可以
大朝市比的是个人的能力，绝对不允许团队作战。啊！那几个人有鬼，看来是冲着我们来的。大家小心一点，主要是你。那些是什么人？南方怀院的高手，卑贱的叫霍光，但其实最小的那个叫钟会的最厉害。青云榜上都有排名，我管他是谁。哼！待会儿对战的时候别碰到我。好了，大家平静心意，准备入灵吧。好意天海公子怎么还没入林，甚至都不坐照？<笑>以天海公子的实力，不用坐照就能神识出窍而御风飞行，说不定早就探清了主石林的路径，只是在享受放你们一马又何妨的快感而已。没错，这一场以通关时间作为成绩，先入后入并没有关系。子二人果然不愧是通幽境的高手，都有一种凌驾众生的傲气啊！哼，陈长生，他不是要夺手把手名吗？现在都还没出发，可要来不及了。据说他连洗嘴都没成功，估计神识强度有限，想要破主石林很难。陈长生的文士成绩极好，与狗寒石分列一二名，不可小视。哼、嗯。文氏成绩再好，如果连主石林都过不去，又有什么意义？到时候直接被淘汰，不知道有人还能不能继续睡得这么香。
。啊啊！诸位大人，第一批通过主神灵的考生成绩出来了。没猜错的话，天海公子和神国七律四人应该都名列前茅，陈王高见。不过天道院的庄焕宇成绩要比他们更好。哎呀，恭喜恭喜恭喜了！岂敢？那苏沐雨如何？啊，这一批没有他的成绩，应该还未通关吧？什么？排第一的是谁？是摘星学院一个叫张听涛的学生。嗯，这个人是谁？为什么我从来没有听到过有这样一个少年高手？张听涛，你们确实不可能听到过，但是他的另一个名字，你们肯定都知道，沃夫哲秀。什么什么？沃夫哲秀，他竟然也来参加大朝师吗？有趣。他为什么要用这样一个俗气的假名字？只要他肯代表摘星出战，想叫什么都行。陈长生入林了。啊！哦他不是连洗髓都还没有过吗？怎么会这么快？看来我们的消息都是错误的。陈长生不但已经成功洗髓作照，而且神识非常强大。哎，怎么出这事啊？哪里去了？是叫人给我出了什么情况？你好快呀、啊！我知道你肯定行的。嗯。不过，想要抵达彼岸，真的需要无上的智慧呀、啊。原来新教师说的彼岸就在这里。对呀、啊，武士下半场就是过曲江。嗯，也够无聊的。不，主持灵检验的是神识强度，而过曲江考的是真元数量和运用技巧。这考题其实极有深意，大超市。果然就是大超市，是吗？唐三十六，你没事吧？我当然没事，唐家大少爷能有什么事？不过有人要有事了。哼！啊？哎，嗯，你干什么？不要去，这种卑鄙小人，不教训一下怎么行？神识的所作所为。只有神识之间才能看得见，你无证无据的，能拿他怎么样啊？我不管，打了再说。你想过没有，主持人有四百万种解法，而且大家入口不同，他们为什么能找到我？我是因为想保护你，所以一入林就拼命的找你。幸亏运气好，刚好赶上。这帮家伙我就不知道了。你一个人是运气好，那四个人呢？哦，你是说你现在上去打架，反而落入他们的圈套？别着急。等会儿我们就用真正的战斗打败他们，这才是最好的报酬。何况你已经废了一个，可以消消气了。哈哈，本少爷怎么突然觉得这么爽呢？走，出什么事了？啊，没什么，我们准备过江吧。哎呀，接下来就要过江了。是，你想好怎么过了没？过江需凭自身能力，不许使用法器。除鞋底之外，身上任何部位被江水打湿，就算是失败，我抗议。每一门修炼的功法不一样，我派从不修行身飞跃之法，又不去使用法器，这不公平。只要能过去便算过关，这还不够吗？难道说我把本族长老的坐骑带过来，骑着飞过去也算是通过吗？如果你带了，算你本事。还有什么废话没有？没有就抓紧过江。你们这一批已经落后了。等会儿听到三声钟响，还没过去的人就全部淘汰好厉害啊！血神重兵还见火人不凡。两个，对啊，强吧？不错，早就练了。哎，长得挺稳啊，干得漂亮。没事吧？没事。这这，哎。
先生，您放心，我绝不至于这么狼狈。没错，我和轩辕破早就帮他想好辙了，保果江，保意外，是吗？嗯，轩辕破那小子呢？怎么还没出来？我来晚了，我来晚了，啊，不好意思，那就来吧。啊，嘿嘿嘿嘿，你你们干什么？哎，不行，你们不要瞎闹！我们不是瞎闹，是帮你过江。你可是要躲守榜守宁的人，怎么能栽在一条浅浅的小水沟里呢？这样太难看了，我有办法过江，放开我！现在不是要面子的时候，听话，乖。先生说他自己有办法，你们为什么还要强迫先生？你们很想玩是吗？好。我的天哪，诺罗殿下好强啊！果然是青云榜第二的实力啊！这小子身体是什么做的，这么结实？你也是是吧？哎，不用不用，我自己来就好了。夕阳挂。算他溜得快。哎，先生，您的大招到底是什么呀？能不能告诉我呀？好奇死了。先生的大招是他呀，先生真是智慧过人。这算什么智慧？只不过正好认识贺兄而已。啊！钟声已响，我们快过江吧。怎么停住了？陈长生又在搞什么鬼？呃
！在干什么？时间快到了，先生。可以啊，但是也不算犯规啊。哼，投机取巧。辛苦贺兄了，大恩不言谢。先生，你没事吧？刚才怎么了？我现在也没有想清楚。到底是怎么回事？等有时间再跟你细说。哼，这算什么？这是大朝室还是儿戏、啊？这只白鹤应该是徐有荣的吧？为什么会突然出现在这里？呃，哎，哼，你小子老实说，你和徐有荣到底是怎么回事？还敢说没有一腿？啊！帮我的是贺修，又不是徐有荣。嗯，少抠字眼儿！若不是他特意安排，那只白鹤怎么会刚刚好赶来帮你啊？徐有荣经常与京城有书信往返，贺兄送完信后就来找我玩，正好前几天新教室透露了武士岗，所以我就请他多待几天。嗯，就这么简单？就这么简单。嗯，这些事我怎么都不知道。这些事你为什么一定要知道？你你你你，本公子遇人不淑啊！呃，苏修，苏修，你还好吧？谢谢。身体不适吗？昨夜忽有破镜的征兆，强行压了回去，所以真气倒逆，时还有些震荡。破镜，武士结束，还未过江的人全部淘汰，已通关者转去洗尘楼，准备第三轮对战考核。陈兄，我去准备对战了，洗尘楼再见。破镜极为凶险，千万不可勉强。哲秀，他就是愤怒的哲秀，就是那个来自北方的狼崽子。为什么？难道他也？他究竟是个什么样的人？他是个妖人，和洛洛殿下一样妖妇人母，但是他的血脉没有洛洛那样高贵纯净，所以据说天生有严重的精神问题。这也是为什么他会被人称为愤怒的哲秀。刚才发生了一点事，我认为他和怀怨的人一样，也是冲着我们来的。这狼崽子从来不跟任何人打交道，也绝不会被人收买。他什么时候跟我们结下了梁子？看来我们的运气真好
。原先觉得苟寒氏和天海圣雪已经是两座难以逾越的高山，后来又来了一堆怀怨高手，现在还要加个折秀，你怕了吗？怕，但我这个人就是越怕越要往前凑，天生就是这么贱，<笑>所以才对我的胃口嘛。<笑>走，打架去。看来梅老头真的知道一点我们不知道的事呢。各位应该都没想到，陈长生竟然能通过武士吧？哼，有没有人想去改一下四大毒坊的压注？现在还来得及，不用那么麻烦了。<笑>陈长生的大朝市，差不多也快到头了。对阵考生的名单出来了！哎呦呦呦呦，出来了！考生名单出来了！哇，天海圣雪、神国七律、庄焕宇、苏墨鱼都在里面。大朝市就是一个看实力的地方啊！陈长生居然也过关了。话说，经过前两场的文士和武士，一共有一百一十四人闯进了第三轮。可是大朝市只取前三甲，首甲三人，二甲十人，三甲三十人，归根包了圆了，一共才四十三位呀、啊！哎，看来接下来将有一场大恶战呐、啊！先生。幸亏我听了你的话，陈长生文士高中第二名，还顺利过了武士，我大赚了一笔呀、啊！那是，我说破天可不是浪得虚名。陈长生这次是小宇宙爆发了，所以第三轮对战，我想了想，还是把钱全压了他。啊，你糊涂啊！文士好是因为陈长生能死读书，武士是因为有只鸟帮他。可对战全凭的是修行实力，陈长生连吸水都没过，他能打得过谁呀？啊，你说你说，我要你说啊！这下糟了，等一等，我还要盖住。哎。这就是小神器，太神奇了，真是仙境一样。对啊，想不到第三场对战是放在这里，也许因为这里能隔绝外界的干扰吧。早知道这样，我就懒得出去了。什么文士武士，好无聊啊！现在公布对战规则，对战名单和轮次由监考官抽签决定，双方对战在洗尘楼内闭门进行。不得旁观。什么？什么？什么？原来的规则不是这样的，这也太太匪夷所思了吧？这是圣后的意思。自古圣意高难问，陈王还是稍安勿躁为好。你新规则明显有问题，这不是赤裸裸的准备下黑手吗？我看他们敢怎么样。他们对战第一轮应该还不敢太明目张胆，因为天下人都看着。尤其是唐三十六和洛洛，必然会顾及到你们两家的因素，而轩辕破他们不会放在心上，这就是我们的机会。<笑>不过大家还是要小心一些，如果有危险就马上离开，不要勉强。对战第一轮第一场，天道院刘崇山对国教学院陈长生。啊、真是迫不及待呀、啊！这个刘琼山是谁啊？厉不厉害？他是天道院院长毛秋雨的亲传弟子，你说厉不厉害？嗯、最头痛的是，他还有一件极厉害的法器。他们对战第一轮没有让天海圣雪对付我，已经算很客气了。看来是想借刀杀人呢、啊，行吗？信我。行吗？真正志存高远者不会妄说大话，他要拿手榜手名，又怎会连第一轮都过不了？我信他
。学识方面我可能不如你，但战斗终究要靠真正的实力说话。我很想知道你洗髓成功了吗？成功了，是吗？我记得青藤宴的时候你还不能修行，即便洗髓成功也没几天吧？是，那你怎么敢站在这里？这样程度的你用什么来战胜我？你知道这是什么吗？我知道，刘崇山坐照中镜，武器为降魔伞，乃天道院神器之一，法力强大。法力强大，但施展不出，等于是空。认输吧你！你话太多了。什么？接招吧！嗯。